Je crois qu'on y est. On y est, on y est, on y est. On y est. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez à New York Oui Oui Très bien. Euh, bonjour tout le monde. Uh, welcome. Uh, on, va, on, va, on va commencer en anglais, on va passer au français. On ira de l'un à l'autre. J'espère que ça, ça vous conviendra. Uh, welcome everyone to Utopia. 4.13, on the degrowth movement, its history, its theory, its praxis. And welcome to the Librairie Utopia here in Paris. It's really exciting to be here. Um, what is the kind of utopian vision in sense of a concrete utopian vision that is associated with the concept of degrowth? What are the practices of ecological activism, of return to the land, retour à la terre, which the word terre in French works for both the land and the earth? What is this form of activism that, that forms the praxis of degrowth? And how does it differ from more straightforward environmental interventions, environmentalism, green interventions? How does it differ from the Green New Deal in the United States, for instance, or from other forms of collective action? Degrowth, um, as you will see and hear, is a unique strand of concrete utopia that works perhaps first and foremost through our subjectivities. I think this is something that Clara Roult and uh, Françoise will also discuss. And in, it works through change, change of the self, uh, changing us. It has a different relation to the outside world, uh, to our existence here. Yesterday, at, uh, in our seminar at the EHESS, we were in this immersed in phenomenological discussions of being and existence and becoming. And I think that our discussion today uh, is going to be a continuity of some of those thoughts. So we have a lot of territory to cover uh, tonight. And we have a big panel uh, with a lot of extraordinary thinkers and actors. Uh, and so I'm going to immediately introduce them. And we're going to go immediately into the vif of the sujet. We're going to go right into the uh, subject matter. Um, we're going um, we're gonna to be starting a little bit with the, the history and theory of degrowth and then moving exactly to the practice because we have extraordinary uh, practitioners here as well. First, we're going to hear from Françoise Golin, uh, who is the foremost expert uh, scholar of André Gortz's work, uh, of his intellectual writings, um, She's the author of the reference uh, intellectual biography, André Gortz, Une philosophie de l'émancipation, which came out in 2018 at L'Hermitant. And she's also the author of an excellent short general introduction to his theories, uh, André Gortz, Pour une pensée de l'éco-socialisme. Uh, so we're going to start there. Thank you so much, Françoise, for joining us. Um, and she'll be speaking in English. Then we'll go to Columbia University in New York City. Uh, and uh, we've got a spotlight on that room as well. Uh, and we are being joined by Clara Roult in uh, New York, another brilliant scholar of Gortz's thought, um, who edited uh, the volume on Gortz Marcuse that is uh, in our readings. I have it here. I don't know if it's upside down for the camera. It looks upside down to me, but um, uh, we'll reverse it at some point. And she joins us from... Uh, Columbia University. Then we'll come back to the Librairie Utopia to speak first with Frédéric Bosquet, uh, who's one of the main uh, instigators and cooperatives of the Terra Eco Village project. Now this is a, it's a, a 30 kilometer wide project down in Southwest France uh, between Cahors and Villeneuve sur Lot, uh, not in the Toulouse, I mean, not that far from Toulouse. Hmm? Uh, and uh, uh, Frédéric has a long career in social and solidarity economy, managing cooperatives and participating in different ways to 
transition to our societies, uh, to transition our societies to more sustainable uh, and just ways of functioning. And uh, he's uh, been really involved in these questions of uh, degrowth and eco-village eco projects. Uh, after uh, Frédéric, we'll hear from uh, Alex Robin. Uh, Alex Robin uh, has been a member of the Longo Mai uh, collective enterprise since its practically since its beginning in 1974, uh, when he um, uh, joined uh, one of the first uh, farms cooperatives, and uh, he worked on um, on raising um, raising horses and. Uh, Bûcheronnage. Um, how do you say bûcheronnage in English? Wood, wood. Yes, uh, for, uh, lumber, lumber, lumber work. Um, and um, a co-founder of the Radio Zinzine, uh, which uh, many of you may have heard of, and specialized in those projects. And he also uh, did a memoir at the uh, EHESS. Uh, on uh, on Rwanda, and so it was a, a work in anthropological social anthropology uh, with Michel Viviorca, and so we're really pleased to have you both, Frédéric and Alex, with us. Uh, then after uh, that, we will have some reflections and thoughts from uh, Télémac, uh, Masson Récipon, a doctoral student at the EHESS, but uh, an activist, an activist, particularly on the uh, universal basic income efforts uh, for years now, and uh, and writing on that for his dissertation. And um, special thanks to today, Mark, for orchestrating this entire seminar. Um, so, I I want to pass the mic, but I do have to say a few big thanks uh, first to all of you for coming out this evening to the Librairie Utopia. I want to say big thanks to the whole équipe here uh, at Librairie Utopia, Agathe and Marion, who have been op opened the space to us and helped us set up. And I'm really deeply grateful for that. I want a special thanks to Tilly Mac for orchestrating uh, this conversation, uh, to Fonda in New York and Clara for joining us and the students. Fonda, thanks for organizing everything here uh, and to our guests here uh, in Paris um, and especially also Anthony, who's uh, making sure that we're capturing this properly. Uh, okay, all right, so I think we're off and running. The mics are gonna have to migrate and we're gonna start then with Francoise. Thank you and uh, thank you all uh, for joining us. How is the sound? Is that okay? Yeah, all right. Bonsoir, hello everybody. Um, I won't go into great details uh, about degrowth. Uh, you should have received, well, I'm talking to students in New York, not <laughs> to you tonight. Uh, you should have received um, references to several links, which I find excellent on, on degrowth. Um, my interest tonight is to talk about André Gorsi's perspective on degrowth. Um, this is what I will be concentrating on and this is not the final word on André Goss and this is not a whole world word on about André Goss. He has published, I can never remember, 15 or 16 uh, theoretical uh, books uh, in the space of 50 years so there is no way that in half an hour I'm going to capture the whole thing and I'm just going to be very selective. Um, just a, a short introduction, though, on 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 degrowth, and then I will I will move on to to Goss uh, properly. Ninety percent in English, ten percent in French. I can be more precise still. After many years <laughs> uh, living in an English speaking environment, I'm still more precise in in, in French. Um, so very very briefly, what what is degrowth and décroissance? I think the English translation is is a little bit heavy. Not not that. Brilliant, but anyway, let's call it degrowth. Um, it, it, it emerged in the early 2000s as as a political slogan. For, for, first of all, uh, as you can imagine, as a very provocative statement. Uh, what could be more natural in nature than growth? So a lot of people did not understand, and it raised a lot of controversy, which I'm, <laughs> I'm not going to go into. But it, it has theoretical implications. Um, and uh, I'm, I'm just quoting here the person who 
the thinker who has been named as the Pope of Decroissance, uh, Serge Latouche, just, just to pick one, but he's, he's not uh, alone in the, uh, to write on this matter. Uh, basically, it's a, it's a challenge and it's a vigorous challenge to the fiction, because it is a fiction of unlimited growth. Uh, what Serge Latouche calls l'imaginaire de la croissance, hein, the growth mindset. Um, so as, a, as I said, a lot of controversies, several chapels, <laughs> uh, which don't necessarily always, always get on, but, but do, do have a look at the other links that you have received. I think they are, they, they are a good introduction to the matter. Um, I, I want to clarify a number of things though about, about degrowth. Uh, first one, nobody in the degrowth movement has ever said that degrowth uh, was claimed for its own sake huh? or ubiquitous, ubiquitous degrowth. That would not make sense. This would be as stupid as claiming, as many people do actually, or they are stupid to, to defend growth for, for its own sake. Um, second clarification, uh, of course, uh, some things will have to grow, some things will have to degrow, although it's not English. Uh, and, and degrowth in the global north mainly um, should enable, that was, that was the perspective of a lot of people who have uh, written on degrowth, should enable the global south to avoid the pitfalls of the industrial era. Third clarification, uh, and it's possibly the most uh, important one, um, a lot of people have said what you want really under this degrowth is to, is to for everybody to go and experience recession. And of course, under capitalism, degrowth is recession. It cannot be otherwise. So that, that, was, that was made clear. Uh, what, what is aimed at under the, the banner of degrowth is the necessity to, to have a new system based on a different logic. And you can already guess a little bit what this different logic would be. Um, there's a lot of metaphors, a lot of slogans, a lot of catchphrases um, to go about, or which have been about in, in this movement. Uh, I think the most, um, the strongest one and the, the most common one is the one of, of the uh, foncé dans un mur, uh, an engine uh, going fast and irrationally uh, rushing into, into, into a wall. Uh, just, just to give you a feel of, of, of the thing. Um, so I mentioned the emergence in the in the early 2000s, although it is much older than that. Uh, it's uh, the the idea of limits to growth emerged in the early 70s. So we're talking about something which has been which which has been uh, the manifestation of a, of an awareness which has been around for for 50 years, uh, for half a century, and and also the the possibility to, to imagine the, the collapse of industrial civilization. Um, so the, the degrowth today is a re, Hashan Express in English, the, a rekindling of the original perspective on what, what we're doing to the earth and what we're doing as, 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 a, as a human race. Um, and, and, and today the, the discourse of degrowth is, happens under several banners. So you have les discours de l'effondrement, effondrement mean, meaning collapse. Um, there's even a, a particular strand of degrowth called la collapsologie, which again started as a joke, but it has caught on in the last few years. This is in reference to uh, the book by uh, Jared Diamond, Collapse uh, of the Early uh, Two Thousand. And so it is, it is used now in French, like collapsology. Um, so the reason I, I am talking about Goss in, in this context tonight is because Goss was an early promoter of degrowth. Now, a lot of people had, have said he has coined, he was the first one to use the phrase. Um, yes, it was, but that, that doesn't matter. What matters to me is what, what he put behind it. And uh, this is what I'm going to try and, and, and explain and look at several facets of his work. But as I said, only some facets of his work, not, not, not the, the whole thing. Um, so his, his key contribution in the, in the 70s happened uh, under a different name. Uh, André Goss is not his real name. Um, <laughs> 
but he also had another pen name, uh, Michel Bosquet, in a weekly uh, magazine called Le Nouvel Observateur. Uh, I wouldn't say left wing, center left. Um, Gorse was always on the left of the center left. <laughs> He said, on m'a laissé faire mon cirque pendant quelques années. This is how he talked about his experience. So he was kind of the radical wing of the Nouvel Observateur. And he had a column. This is how I discovered him when I was a, a student. Uh, a lot of his really punching, can you say that in English? A lot of his punching articles. He, he was a brilliant journalist in terms of punching you in the face. <laughs> Uh, are, are gathered in this uh, in this book called Ecology et Politique, translated into into English two two years later. So, if you're a, if you're a beginner on André Gors, possibly it's a, it's, it's a place where, where to start. Um, so I mentioned the early 1970s um, and particularly 1972. Uh, it's quite well known now. So I'll, I'll go quite quickly on Gors published a, an article called Les Impasses de la Croissance, um, which was quite, quite a provocative title in, in itself, um, which had quite a lot of uh, comments, uh, received quite a lot of, of comments. But also, and most importantly, he organized a public debate here in Paris uh, when the Meadows report to the Club, Club of Rome uh, was published. And it was a, it was structured as uh, as we're tonight as a roundtable, um, and the, the speakers will I'm saying will well we yes we will become or have have become uh, extremely uh, well known uh, thinkers and, and and promoters of radical ecology. Amongst them, Herbert Marcuse. I don't know how you pronounce that in English. Herbert Marcuse, Marcuse of Deutsch, yeah, um, and but and also Edward Goldsmith, maybe more uh, familiar to you. This is the, he. He was one of the authors of the other very very important book, uh, which came out in in 1972, called The Blueprint for Survival. And by the way, I forgot to say the uh, the Meadows report was limits to growth. Uh, so that's the same year. So it was really 1972 was a turning point. Um, and there was a growing awareness and a new new and growing awareness of the limit of the planet. And, and, and Gorse was part of that movement. And he was not the only one who was aware and who, who developed this awareness, but he was one of the most vocal um, promoters of well, I will explain promoters of, of, of work. Um, just just um, also to, to remind people that we are never, I don't, I have to think in English about this, we're, we're never the source of, we're, we're never the only source of what we are saying, what we are promoting. And even before the 1970s, uh, there, there were a, a number of uh, intellectual um, schools uh, or political ideas bandied about which already prepared this, this growing awareness. And particularly, I want to mention here the new left, uh, who was uh, very important in, in France, but also I know in, in the States, uh, particularly in a, in a journal called Telos. And André Goss had good friends in, in Telos. Uh, I, I have heard that Telos has moved on quite a lot. <laughs> Since since that time, but I, I don't know anymore. Uh, but the, the new left already acted a, a break with the progress, the, the ideology of progress. I, I, I term here, uh, I think it's more precise in French, la temporalité, so certain relation relation to to time and to to, to history, to human history, to the his, history of nature as well. La temporalité progressiste. Uh, it, uh, so the new left was announcing. Um, had already done quite a lot of work uh, on the critique of productivism and the economic ideology. So the, the degrowth movement, even in the 70s, 70s doesn't start from, from, from nowhere. Now, I've, I've talked about a growing awareness. I, I want to be a little bit more precise now about Goss's position in, in, in this context, because he wasn't alone. What is, what is special about André Goss is the fact that he was a philosopher not an academic philosopher. He only had a, a first degree in chemistry. 
He was a uh, philosopher on contrebande, as he, as he said. He was a non-official philosopher, although a close friend of Sartre, and one of the major contributors to Les Temps Modernes uh, after the war. Um, and what I, I found personally very interesting in, in André Gorce's work is the fact that he, in his work, two uh, intellectual traditions meet. And, and for me, this is what makes André Gorce's contribution special. On the, on the one hand, existential, existentialism. Uh, Jean-Paul Sartre, uh, chief, chiefly, but not not and only, he was very uh, he was very impressed by the late work of uh, Edmund Husserl. So la, la phénoménologie existentialiste huh? in in French. Um, but on the other hand, uh, a selective but a repeated uh, on and on and on reading of of Marx of some of Marx's text, um, and he 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 was part of this very wide movement after the Second World War, uh, which has been termed differently with, uh, by, by different authors, but in any case, a non-orthodox uh, humanist Marxism, uh, of course, in, in opposition to the, uh, to the orthodox Marxism of the Soviet bloc, as we used to call it when I was younger. <laughs> um, I'm referring to a, a very, very interesting book as well by an American author, um, Mark Poster, 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 how do you say in, in New York? Poster. Poster. Uh, he actually coined the phrase existential Marxism, and I and I do agree. I think it's it's relevant. Um, so, to um, you have also received a, a link to a text by somebody who was a friend, although a critical friend of, of Gorse, called Alain Lipietz. Um, who was very important in the, in the French Greens and politically in, in many in many ways, who might think uh, gives a, gives a good idea of what mattered to this uh, non-orthodox Marxism at the time. So I'm going to read an extract from this uh, from this text uh, that Lipietz wrote after Gorsi's death in 2007. Our interest lay in alienation and emancipation. This is the core interest of that uh, um, humanistic Marxism, is alienation and emancipation, and that particular dialectic between the two. And this is absolutely fundamental in, in Goss's work. I, I won't, because I'm talking about degrowth, de I won't go into detail on this, but Goss as a philosopher, uh, his, his work is driven by this concern for... Um, for alienation and, and this emancipatory project is, is very central to his work. So to, to finish with this quote, our Marx was first the Marx of the 1844 manuscript and the sticks and published chapter of Capital. That is, how does one become and remain a human in, in, individual, notwithstanding the heteronomy? Now, heteronomy is absolutely key concept in Gauss's work, and of course it stands in opposition to autonomy. Uh, they sound, well, they could sound like sociological concept than not. They, they are, they're, they're a more sociological expression of the term alienation that Gauss has adopted uh, later on. The dictatorship over means and ends imposed on us by capitalism through wage labor and the market. And Gauss is also very well, very well known for his radical critique of work. Now, when I when I say work, I mean waged work, uh, very precisely. So, not not to get things wrong from the start. Um, and this um, this Marxism, this this school of thought, this current of thought, he was he was part of, st stood very clearly against the positivism and the determinism uh, of orthodox Marxism. Uh, they had a particular interest in thinking about history, how history will 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 develop, and for this for this uh, school, the, the future is open. L'histoire est une histoire ouverte and n'a pas de fin, and and, and particularly they were very influenced by Hegel, philosopher Hegel. But uh, certainly, Gauss disagreed with the fact that we. Anybody who pretends they know the end of history or the end of history is written uh, will lean towards dogmatism. He has he has written this several times uh, over the years. Um, 
So the point that I, I'm slowly trying to make here is that for, for Goss, crit, critique of growth it cannot be separated from critique of capitalism. And this is why I termed my, my presentation tonight, André Goss, an anti-capitalist perspective on degrowth. This is also how he stands out today within the current uh, growth movement. Uh, other authors, including Serge Latouche, do not put at the forefront, for, forefront, forefront, the forefront of the of their battle uh, an anti-capitalist position or the critique of capitalism. I, I might come back to this later on, depending how quickly I can get through this. Um, this is this is really a, a major point I, I, I wanted to make. Um, he was very, it was very clear if you study his work, his comments on, on the Meadows report, that he was very, very impressed. It was a big shock to him, like, like to many people at the time, and he termed it uh, deeply subversive. But immediately, no, actually, I shouldn't say immediately, within a few months, he started uh, criticizing it because for him, uh, this report contains a fiction, yet yeah, another fiction, uh, which is the, the, the idea that. Uh, the capitalist system could actually overcome this problem of limits to growth if it was reined in, reined in, reined in, yeah, reined in. Um, for Goss, capitalism without growth is just not fe not feasible, not thinkable. Um, and he sees this as that capitalism uh, isn't cannot be reconciled with humanity's survival. Simple as that. And he said that very forcefully at the time. Um, I cannot remember if this was has been translated into English, but if you are able to read French, I uh, really recommend this this uh, this article, which still punches you in the face, or some people more than others, possibly, <laughs> called Leur Ecologie et la Nôtre, written in 1974, where he opposes clearly a, a radical ecology, and for him, a radical ecology is an anti-capitalist ecology. Um, and on the other and against uh, simple envir environmentalism, uh, particularly an ecology ignoring social conflict, hein? une écologie qui dénie le conflit social. So that was, I know this is in debates today, but Goss dealt with this 50, 50 years ago. Um, just to, to move on, uh, to move on fr from that and, and to, to sum up where, uh, where we got to tonight, um, in Goss's work, the reflection on the impending collapse of our civilization is always coupled with reflection on what an emancip emancipatory, pro emancipatory project would look like. So I've just put the term eco-Marxism, which I think he would, he would accept. So Goss um, stands in the eco-socialist tradition or to use another word, the anti-productivist eco-socialism. Um, and as you will understand, hopefully, from my, uh, from my introduction, uh, he, he claims of the necessity of a break with productivist Marxism. Um, he used the term décroissance productive. Um, it's, it's a critique of and uh, a claim to liberate people from the alienation of wage labor and consumerism, the two working hands in hands. Hein? Nous sommes des citoyens qui sont devenus des producteurs consommateurs. This is the kind of things he, he, was, he was writing. Um, and in the late uh, 80s to the mid 90s, he was quite uh, well known by, by then. He uh, advocated some very concrete measures. He was in constant discussion with uh, the most interesting trade unions at the time, namely la CFDT, CFDT. Uh, quickly on this, but if there are questions, I'll be able to, uh, to, to answer. Uh, reduction of working hours. Um, guaranteed income. Now his position on guaranteed income, what, what, what he imagined would be the best formula has moved on over time. Uh, 
first a rather conditional guaranteed income, and at the end of his life, a more unconditional version of, of guaranteed income. And thirdly, but the third term is actually the most important, why, why reduce working hours and why, why have a guaranteed income to uh, allow people to, to act in the world in a more autonomous way? And this is what he termed, or he was critical of the expression afterwards, the sphere of autonomy. So being productive, outside the the sphere of uh as far outside the realm of of wage of wage labor um one of the slogans uh, at the time that he greatly uh, contributed to to promote to live better to work better consume sorry to work less consume less live better on the condition of living differently um so he's most uh well-known book of that time is Critique of Economic Reason, published in English in 89, but the French version is 88. Um, okay, so my next point, uh, implementing policies which would take into account ecological constraints uh, for Goss is not necessarily favorable to emancipation. He was quite close to uh, Ivan Illich in those years. He even talks about the threat to eco-fascism, which would be governments that in the name or who in the name of ecological emergency. Remember, we are, we are a few decades earlier than what's happening now. We just uh, implement a green agenda, not necessarily a social agenda, and, not, and certainly not an agenda for increased emancipation of human beings and their relation to, to nature. Um, and he also said in relation to this, that political action should not be uh, merely based on science. We don't just have to follow science, as Greta Thunberg would say. Science is science on its own is no guide to a liberated and, and emancipated society. Um, not that he wasn't interested in science, he was actually quite a keen uh, science uh, science reader, uh, but he, he was very aware of the, the, the risk of uh, bend, branding, uh, bending about science as, as the solution or as the way, as the way to go. Um, there's a an article, a, a rather long and, and quite difficult article, in fact, because it is it has a Sartrean background, although maybe you can ignore it if you don't know about it. But um, which for me, is his is his uh, intellectual testament. It's called "L'écologie entre expertocratie et autolimitation: Political Ecology, Expertocracy versus Self Limitation." Uh, it's a very very important text well worth reading but maybe maybe not the first text to read if you're if you're new to to goals choose something a bit a bit easier um so he insisted on the fact that yeah yes you can or we can analyze uh environmental that there there will be uh, there is already collapse and we can analyze it in in bio physical and chemical terms and he was one of the first ones to actually recognize the important contribution of Nicolas Georgescu Rogan on this uh, subject uh, about the law of thermodynamics. But, and the back, the but, pardon, uh, I, I've written it in capitals because for him, as a, as, a, as a reader of Marx, in the last instance, on dernier ressort, um, the the responsibility for environmental degradation is the systemic dynamic of capitalism. Now he he read Hegel. He was interested in in the systemic analysis of a system, how capitalism as a system functions. Although he was at the same time uh, very very interested in the the agency of the subject, the philosophical subject, so central to Sartre's work, and that's. What makes his work also very interesting, interesting. I think he was somebody who was able to take into account um, trying to figure out how how the structures in which we live um, constrain us, but also the fact that we do have an agency. So it's the old sociological issue of system or structures and, and, and agency, but it is a very, very core and very interesting aspect of Gross's work. 
Um, so the systemic dynamic of capitalism and cap capital accumulation demands growth. Um, there's no two ways about it. Um, just, just one clarification, the Goss never said, because this is something that he's accused of sometimes, uh, he never said that industrialism, because he he's put uh, with uh, Ivan Illich uh, uh, as, as a critique of industrialism and the orienta orientation towards infinite growth, he never said it was specific to capitalism. And in fact, in fact, he was very, very critical to the Soviet mod model, model of, of um, socialism. Um, but for him, and this is where he would defer from other authors like, like Serge Latouche, um, critique of productivism as a wide term isn't enough. You, you, have to, you have to be able to name and you have to be able to understand the systemic dynamic of the capitalist system. Um, Latouche comes from, from a different tradition, uh, which I won't go into now, but the critique of development ideology. Um, how did Goss get to that point? Uh, just very briefly to get you interested in it, although I, I won't have time to, to go into detail. Uh, it's a critique of needs, very interesting, very very subtle critique of needs that he developed from 1959 in his book La, La Morale de l'Histoire, and developed uh, afterwards uh, along in the in the 1960s. And and of course he wasn't alone uh, in this. And, uh, I'm I'm quoting socialisme et barbarie, ou, pardon, socialisme ou barbarie from Cornelius Castoriadis. Uh, a very, very important author in crit critique of consumerism, and Jean-Pierre Lefebvre in France with his uh, three or four volumes of Critique de la Vie Quotidienne. I cannot, cannot remember how many there were. Uh, but at the same time, this his, his critique of needs uh, was published before Marcuse's One Dimension of Man, which is 1964, just to situate him a little bit. Um, so I won't go into detail, but I just I just want to to make two points about the importance of a social agenda for for degrowth in Goss's work. Uh, growth is not a condition of social justice, but a systemic imperative, as I've started to to explain. Uh, and and two, um, which a, a number of um, politicians in France on the left are only starting to cotton on to this. So. It's about time. I mean, better late than never, as we say in, in French. Um, degrowth must be social, socially equitable. Uh, and he, he advocated une société d'équité sans croissance, huh? based on uh, autonomy and self-limitation, and the two being uh, very closely related. And, and this is where he was the closest to Ivan Illich. Um, he also uh, wrote quite... Uh, a few interesting pages on what he would like to see uh, the notion of sufficiency, la notion du suffisant, come back. Uh, and, and for him, that, means, um, that meant collectively, not individually, collectively on a political level, uh, trying to refigure out, to reimagine uh, what uh, an autonomous and uh, a self limited society and, and way of life would be. So not the eco gest uh, we hear uh, about quite a lot. Um, now there's another aspect of degrowth, which is very important today. And there are a number of uh, trends in the degrowth movement who uh, develop a very radical perspective on, on, on technology, on science and technology. And this is also uh, present in Gors. And this is what I decided to, uh, to talk about. Uh, a bit more uh, as my second uh, the second point of my the second aspect of my presentation. Well, he he terms his techno critique, um, a critique of economist uh, sorry ec economicist productivist rationality leading to the development of productive productive forces. Um, for for Gors the 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 issue of production, and this is what also is different from other, possibly other authors in the degrowth the, the movement. The issue of production is, is an important uh, 
issue to, to think about carefully the objectives of production, but also the means of production. And he, 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 he battled a, a real crusade uh, at the time uh, in the Nouvel Observateur uh, against the nuclear um, technology being, being developed at that time. And he, he agreed with uh, Illich to talk, to talk about the nuclear uh, industry as a technology verrou. Verrou means a lock, as opposed to the convivial technologies that Illich was advocating. Um, so along with other authors and including Marcuse, although his position was slightly different, I won't go into that tonight, but maybe Clara uh, would like to say a few words about, about this. Uh, he's, he's a major critic of technoscience. So this, this collusion between big science, uh, in English, big science and, and capital. Um, and at the time it was, it's possibly more acceptable to to say that now, but at the time it was it was quite marginal to say that the famous force of productions, which have got to be in in the Marxist tradition, got to be re reappropriated. Yeah, uh, not neutral. Uh, he was influenced in this uh, in this position by the the radical. They were called at the time in the states the radical economist. Uh, particularly Stephen Maudlin. Um, and his book published in 1973, I don't think he's translated into English, Critique de la Division du Travail. Uh, he, along with Maudlin, he, he puts forward the idea that the birth of techno science or techno science, I don't say it in French, I think it sounds better, and the development of industrialism is linked to a deepening of the division of labor. Um, again, I, I can't quite go into detail, but that was uh, th that was the, the key idea of this this book in 1973. But the the, the conclusion he draws from that is the so-called appropriation of the means of production is impossible, and this is where he departs from, say, what has been termed an ouvrierist tendency of Marxism because of the complexity of technologies, of skills, but also, also of, of, uh, of, of knowledge which is involved in, in running what he terms the mega machine industrielle, uh, the proletariat, which according to Marx was supposed to reappropriate the means of production, this is not possible anymore. And, and this break uh, is expressed in 1980 in Adieu Proletaria, farewell to the working class. And he's still remembered in some countries as the nasty guy who has turned his back to his working class. But it's not exactly how, how it happens, but I have heard this. Uh, La Mega Machine Industrielle, uh, of course, refers to Louis Mumford, uh, another very important critique of, of technology, the, the myth of the machine, uh, two volumes. Um, very quick definition, the conversions of science, economy, technology, and political power. So we, we are in where it's about questioning scientific and technical so-called progress. Uh, what concerned Goss particularly here is the, uh, is the separation it, Im it implied between production and consumption. In, in each of us, the separation between the producer in us and the consumer in us. And it bothered him particularly because it means the notion du suffisant I was referring to before and the concerted elaboration and definition, redefinition of needs that he's calling for is impossible as long as the producer and the consumer in each of us and in society are, are separated. Um, so that's something he has written quite, quite a lot about. And that actually stands behind uh, he, his radical critique of wage labor, le, le salaria. Um, just a final word on his technocritique. That was something which mattered to him until his last few years. I, I knew him in the last nine years of his life. And I know from, from, from personal communication, it's something he was extremely worried about. Um, so I just decided to end on this about his techno critique. He, he, his, the dy a dystopia for him would be machines, which would eventually, and we're talking about the digital age here, 
unify into a totalitarian macro system in the hands of an elite dominating the human mass. Uh, now, um, it's not very clear in my notes. Um, I refer to a letter that he wrote to me uh, describing his anxiety on the on this matter, page 79. It's not in the article, Le Recologie et l'autre. It's in fact um, with my, my friend, uh, Willy Janinazzi, who is a biographer on the Goss. We have produced uh, two years ago uh, an anthology of Goss's text as, as, a, as a green thinker. And we have borrowed the title of this wonderful article. So it's also called Le Recologie et l'autre. So the letter is in there. I, I I probably won't read it because it's in French, it's a bit long, and I don't want to speak for too long. But he refers to uh, Gunther Anders, uh, another major critique of technology, the obsolescence of, of man. He he sent me the book um, as a present. He considered that for my uh, education, I should read it. Um, so I won't say any more, but ju just to say he was a, he, it was a real concern of, of his. Now, um, although he borrowed um, Louis Mumford's term, what, when, when Goss talks about the mega machine industrielle, really he has something else in mind. And what he has in mind is the concept of the pratico inert in South, because he, 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 it's, it runs under in between the lines for the whole, in, in every single one of, of his book. So I don't know how I'm going to manage in English to... <laughs> explain this, I do my best briefly. Um, to the pratique uh, we're in 1960 when Sartre um, being in nothingness was important to Goss, but we're now in 1960 where uh, Sartre has, uh, has read Marx, has taken it seriously, and he published his Critique de la Raison Dialectique, Critique of Dialectical Reason. And uh, the pratico inertia is a term um, for embedded, the embedded results of praxis. So what is praxis? Is a deliberate and goal-orientated action by individual. Um, but the uncoordinated actions of a, a, myriad, a myriad, is that correct? Mm -hmm. A myriad of, of intellectuals produces, necessarily produces a collective results which can be different and often is different and, and contradictory to the aims that people had individually, and he uses he uses the the example used by Sartre of a of a Chinese peasant uh, clearing a, a wood on a slope, and each each peasant is trying to improve uh, his acreage, as first to to to, to grow uh, to grow more more crops, but of course the combined uncoordinated action creates flooding in the end. So. Um, so that's what uh, Sartre calls a contre-finalité or anti-praxis. So when Gorst talks, uh, his critique, a radical critique of, of, of the mega machine, uh, is this is what's, what's behind this, the meeting of uncoordinated act, which is embodied in the material world. This is why it's inert. There is an inertia of la matière, no. yeah, of matter. Um, so this 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 is uh, this is the Sartrean bit. I won't say much more, but of course, if you even if you know Mar Marx in, uh, not not that well, like I do, I I have only uh, read a part of, of Marx. This should remind you of the German ideology, and particularly we're back to this uh, this reflection on alienation huh, for Marx. Uh, humans produce together a world which doesn't match the aims of any of them. Uh, une puissance étrangère. I do not know what it is in how it's translated into English. Une puissance étrangère. Never an mind. External force. Yeah, an external force um, stemming from that separation to the division of labor. Hence, his strong critique of the division of labor and of wage labor generally. Uh, so we are what bothers. Goss, and I've started to to say, I hope it's clear now what bothers Goss is the involuntary cooperation, which results in, uh, which is uh, the result of science and technology developed according to the needs of capital and the collusion between big science and, and capital. And this explains why, contrary to a lot, a lot of authors who 
tend to mellow down as they get older. Goss didn't. He's a uh, his latest uh, utopia is, is more radical, but possibly more utopian as a, as a utopia. Uh, there is a, his philosophical project is this: is trying to trying to think what and how a, a, a voluntary what a voluntary cooperation could look like. Uh, and he, his his latest utopia points towards a terminal decline of the commodity form uh, and, and market exchange and he advocates a society which would be characterized by forms of voluntary cooperation so we we would here be in outside the realm of the market uh, we, uh, which un enable autonomy to to exist or to to get to get a chance um and he he considered that uh the the productive efficiency of machines is quite useful in that matter. And he, he's part, he's also a man of his age, he, like Murray Bookchin, that you possibly will have heard about, another important thinker in the field of radical e ecology. He trusted that automation could bring about a possibility to be liberated from a uh, drudgery, the drudgery of work. Um, so in in that way, Goss has been criticised, and I I rather have I have sympathies with this criticism because he he's also advocating or believing in a possible redemption by by technologies in in many ways in the sense that productivity gains would reduce what he terms heter heteronomous work or alienated and alienated labour, uh, and he he was quite. He's somebody who did not have a computer. You'd be maybe surprised to hear, but yet at the same time, he was quite fascinated by the potential of di digital technologies. Why? And I want to explain why now. Um, it's because huge. It enables us to 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 make huge economies and labor and to of labor while producing material abundance. Um, but the problem is under the capitalist system, this material abundance functions as value for capital, la valeur, and not real wealth. Uh, and the, 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 a major dichotomy in, in his latest text is, the, is the, the dichotomy between valeur and richesse, or the, the divorce between valeur and richesse, value for capital against real wealth, or what he calls sometimes intrinsic wealth. Um, he considered that a lot of the, the humanities knowledge is now accumulated in, in software, and he, he was very interested in the movement, which was quite strong at the time, the uh, open source software. And he, he announces the today's debate on commons, you know, the, the, obviously the old or the more traditional commons that land, seeds, cultural heritage, but also uh, digital commons. And he, he considered that open, open source software uh, are a digital common. Um, and he even talks about the possibility or his utopia is the utopia of a high tech, what he calls a high tech self-providing society um, where local communes, so I'm looking at you, local communes would be able, thanks to, for instance, 3D printing or digital technologies would be able to to relocalize production while in, a, in an anarchistic way, in an anarchistic libertarian perspective, would be able to be connected on a, on a more global scale through digital uh, technologies. Um, so this is what I, I wrote, a network of productive communes, in inverted commas, abolishing this connection between production and consumption. Remember, this is his major concern, is uh, overcoming this, disconnection between production and consumption, uh, thanks to digital technologies. I am speaking for too long. I, I've, uh, I've nearly finished, but three sentences. Am I, have, have I spoken for much too long? I think I, sp I speak definitely much more slowly in, in English, but I'm not going to go to, into French now as I've, I've coped so far. Um, yeah, so his position is is quite ambivalent towards digital technologies. On the one hand, he, his terror of surveillance and domination allowed by digital technologies, and he was very, very aware even 10 years, uh, 10 years before uh, today, 
uh, but at the same time, a, a certain fascination for the possibility of uh, of, a subver of subverting these technologies. And he's, he's criticized for this in the degrowth movement. Conclusion. Uh, yes, there are tensions and contradictions and blind spots, the point aveugle in Gauss's theories, uh, particularly the, this paradox of digital communism in one hand. This is not his term, this is mine and the awareness of the danger of the mega machine, which is not getting softer on us. Remember the COVID period and the digital, massive digital surveillance, but also the smart cities being promoted and, and obviously trans and post-humanism. Uh, so we, we are possibly a bit wiser now, but we've seen, he died in 2007. So I hope, well, if he was alive today, I certainly would discuss the issue with him. Uh, but this is my concluding. But um, for me, he's still uh, uh, somebody who has a lot to contribute to reflection in the field of radical ecology, and particularly how how we can keep thinking about how we dismantle uh, macro systems, huh? the, the the big machine, how we can develop. Uh, social conditions which allow individual as well as collective agency uh, as an alternative to the blind hand of the market and the rather heavy and getting heavier hand of the state. Uh, and that's my conclusion. And that's really the message I wanted to give tonight is um, if we think about the various schools of degrowth today, GOS stands for the refusal of a depoliticized approach to degrowth. Uh, which personally I would defend. And I'm sorry for being a bit too long. Thank you. Thank you so much. Um, Marvelous. No, that was a perfect way to begin the conversation, both to trace kind of the historical um, uh, trajectory, but also to relate it to, to Marx and to Sartre and to the development of this kind of anti-productivist, uh, anti-capitalist eco-Marxism. So that was uh, terrific to have that foundation laid. Now, um, what we're going to do now is uh, continue with the historical and theoretical discussion by turning to Clara uh, Ruolt, uh, it at Columbia in New York. And... Um, uh, who's going to also who's going to expand a little bit and also speak about some of the ways in which I think that uh, I mean a, a, another dimension of it having to do with questions of subjectivity. So let's turn it over to you, Clara, and um, we're going. Give me one minute to just project you here, and you might want to maybe beg for it. Uh, give us just a second while it um, while the machine um, you know it was it was on before um, yeah okay it, it's uh, it's coming on. Give us just a minute, Clara. Uh, machines. Say yes, Sashuf. Okay, now hold on. Um, so we're using this one. Is that how we're doing it? Okay, this is pinned. Uh, how do I? Okay, Clara, can you start talking and then um, hold on. No. Go ahead, start. There we go. Okay. Uh, can't hear you right now. Now try. Can you yes. hear me? Yes, yes. Okay, perfect. Um, okay, so thank you, Francoise, for this presentation. Thank you, Bernard. And Fonda for inviting me to your seminar today. It's a great pleasure. Thank you, Tenemac, for making it possible. So for this presentation, I will try to demonstrate why, according to me, Gauss's approach to degrowth is deeply rooted in his perception of self-limitation. And I will try to connect it a little bit to my current research topics. So my point will be basically that Gauss has been truly inspired by early eco-activist groups 
which actually, according to his description, are quite close to what we will hear about next, uh, that is eco communities. So basically, I will show that Rhodes has been inspired by some forms of cultural negations of productivism, by some countercultural that embodied a withdrawal from the affluent society. And actually, this often takes the appearance of social experimentations based on self-limitation. So one of my hypotheses in my current works is that this cultural dimension of ecological criticism of society in France is perceived by leftist thinkers as a crucial political force and potentiality capable of giving new outlooks to socialism in the 70s. So this cultural dimension of ecology, despite its quite non-political appearance, seems more important to those thinkers that the strictly political, in French we would say politician, dimension. Uh, more precisely, according to thinkers like Gort, the politization of ecology is practically informed by scientific views, which lead to issues such as the protection of nature and the survival of humankind, which is a uh, not irrelevant at all, but the cultural version of ecological criticism is more oriented towards an existential shift. Um, indeed, the question is not how changing the collective ways of life can have a positive environmental impact, but more how ecological tools and a pacified relationship to nature can lead to a positive transformation of life and society. And this solution is the one that has been very inspiring for André Gortz, especially on the way to his theory of the growth. But I would like to be a little bit more precise and explain what we actually mean by this idea of cultural eco-criticism. As I said, the idea is to use ecological tools to offer a better life, to allow a qualitative shift in the existence. But the issue for this kind of cultural criticism is to determine what impairs the quality of life. And for that, we also need to determine what we actually refer to when we talk about life. Yeah, that's deep philosophy. <laughs> and for us, the idea of life, this activist defended, is close to the idea of mon vécu, or in German, Lebenswelt. I'm sorry, I don't know the translation in English. It could be the word of life or something. Uh, that is, as Gortz formulated it, I quote, uh, the fact that the outcome of undertakings corresponds to their underpinning intention or said otherwise, that social individuals see, understand, and master the outcome of their action. This is what he wrote in his indeed very famous article uh, that Francoise talked about, l'écologie politique entre expertocratie et autolimitation. So what is interesting is that for God, these first eco-activists didn't aim to protect their environment in the meaning of the natural background. They aimed to preserve the Lebensbelt, the moon vécu. God talks about the colonization of the Lebensbelt, a phrase that he borrowed from Habermas, a colonization which is made possible by the advanced industrial society or affluent society. So that is what impairs the quality of life, the life and creates heteronomy. Um, the, the loss of the meaning of the action, the loss of the intuitive connection to things and people around you, which are taken away from you by productivist tools. Indeed, according to God, the social definition of needs and desires is the perfect tool for control over the Lebensbelt, the Mont Vécu. It enabled productivist institutions to, I quote, channel consumers' behaviors toward a goal whose realization depends neither on their understanding nor on their approval. And, I also quote, functionalize individual motivation and interest towards an outcome that will remain foreign to them. So that is the diagnosis formulated by God, a sense of disposition felt at an individual level, at a level that the subject can experience on a daily basis. And God interprets this first eco-activist movement as the embodiment of the negation of this colonization, a sort of rebellion against these meaningless forms of existence. And by the way, God has also been inspired by many thinkers, mostly leftist uh, thinkers, Francoise talked about many of them, who wrote also about this, uh, about this disposition of the intuitive meaning of the action through the loss of controls on needs and desires. For example, in his theory of work developed in Tools for Conviviality, Ivan Illich also wrote about the expropriation of life, as he said, and the irrational mechanisms that control it. 
prohibits the, prof the professionalization of certain crucial sectors such as health, transportation, and, and education leads to a situation where marketable services become the only way to satisfy basic needs and live a decent life. They prescribe new needs experienced as absolutely necessary so that, for example, school, healthcare system, or car market can appear as the only institutions that can satisfy these needs, the only possible path towards satisfaction. Indeed, professionals and experts do not satisfy a need that was intuitively experienced. They create new needs for an institutional satisfaction. That's what, uh, that's what Illich calls radical monopoly. So as we see, many thinkers have paid attention to the role of controlled needs and their effects on the quality of life. This creates at the scale of, of the individual a sense of subjective necessity for an existential shift against this loss of meaning and autonomy. And according especially to Gauss, but also to an important thinkers of the new left, uh, whom Francoise talked about too, uh, which is Herbert Marcus, this intuition, the one of a conscious contradiction and irrationality of our way of life, of our mode of existence, is the basis of any further revolutionary awareness. Through their mutual influence and their intellectual friendship, Marcus and Gods have nourished uh, each other's reflection. That's uh, actually particularly clear with Marcus's theory on the pacification of existence that he developed in uh, the one-dimensional man. According to Marcuse, where, whereas um, abundance was supposed to end the fight against natural necessities and create a form of pacified existence, actually the affluent society creates new forms of needs, frustrations, and even austerity through the constant renewal of needs and desires by the consumption process. So it reproduces natural necessities in a kind of artificial way and serves as a tool for social control, according to Marcus. Once again, whereas technological progress was supposed to defeat nat natural alterity and with it any phenomenon of material lack, it creates a new fight for existence. So this theory has been uh, very meaningful for Gauss, who wrote at the end of Adieu Proletaria about economy and political provision. He said, they invent for us new scarcities, new shortages, new luxuries, and new properties, deliberately, systematically, in accordance with the objectives of return on capital. The latter has strategists at its service who know how to manipulate our most secret motivations to impose products by loading them with symbols. But as I said, what is interesting is that there is a potentiality, a possible political force that can emerge from a radical dissatisfaction among these many ostensible ways of satisfaction that are imposed by the system. I precise that I use the word system, which I don't really like, to summarize different actors and different questions that are addressed by many lefty thinkers, be it institutions, the state, the market, and so on. So both Gortz and Marcus have theorized the erasing of the critical potentiality of the working class in abundance, comfort, and well-being. But they deeply believe in this intuitive contradiction that can present itself to the individual. And they have jointly identified the new revolutionary subject in this ecological criticism of society, in the promotion of an existential shift in our, life, in our way of life, in order to decide what we actually want and desire. So I think that is why God wishes to highlight the cultural dimension of early ecocriticism. Indeed, before changing the world, we want to change our lives. And by the way, that is the very traditional leftist uh, goal and slogan in France, changer la vie, change life. And um, so to go back to Gauss and his vision of cultural ecocriticism, I will add that this deeper dissatisfaction, this intuition of a new kind of contradiction and irrationality produced by society is for him the basis of these new types of social experimentation promoting self-limitation. For God, these experimentations embody the intuition of what makes no sense in our existence. It is the basis and the beginning, and the beginning of a collective shift. It can give birth to a collective redefinition of needs and of the working time we are collectively willing to devote to their satisfaction. Through this process, people can master their needs and desires and end this form of alienation by consumption and affluence 
which is one of the contemporary tools of capitalist modernity. And the criticism of society that these experimentations display, maybe in a sort of unconscious way, is made explicit by God, who perceives this type of counterculture and withdrawal from society as an inspiring act of negation of capitalism. And actually, what I mean by inspiring is that for God, the political solution does not rely on a society based in multiple self-sufficient groups, but there is a critical and subversive potential in this first ecological movement. Indeed, this cultural and existential shift takes place at the level of a group of people, and it is often, often shaped as a sort of collective withdrawal from society, so it is not a direct political fight against capitalism. Nevertheless, what is interesting is how this type of non-political criticism has shaped Gauss's view on the growth. And actually what has striking Gauss is the radicality of this criticism, which he perceives as a renewed negation of alienating modernity, maybe more powerful than the strictly politician form of ecology that appeared in France in the 70s. For him, cultural eco-criticism is much more subversive and even revolutionary than a narrow environmentalism, a narrow protection of nature. And that is why in his work, he often advocates a return to this first eco-activist. So the understanding of the growth must necessarily be shaped by some kind of critical theory of criticism of society. And for God, these first experimentations of self-limitation, which bear the traces of an existential dissatisfaction, must be the basis of any further implementation of the growth. And so, as a conclusion, I would say that what is quite interesting in Gauss's work is that he never really mentions which activists he actually refers to. So, of course, we can think, for example, in France of uh, Jacques Ellul and Bernard Charbonneau, who call themselves unwilling revolutionaries. And by the way, this name is quite consistent with what I just explained, the fact that these activists are an unconscious source of critical and even a revolutionary thought for leftist thinkers. But what is interesting is that the reference to the actual eco-activist God refers to remain unclear and quite mysterious. So we could imagine somehow that he refers to some kind of useful fantasy or utopia. And that's the name of your seminar. So that will be my conclusion. Thank you. Can you hear me? Thank you. Uh, thank you so much. Um, so um, that was really helpful in uh, adding a few dimensions to the theoretical. Pardon? Yes. Yes. Um, so that was really helpful to uh, bring in some additional dimensions uh, to the theoretical uh, framework. And of course, that raises the question of what exactly are these uh, eco activists? What are these projects? Uh, and what do they what do they do? And uh, fortunately for us today, uh, we have uh, two of them uh, who are going to be with us and uh, I'm going to speak about the projects. Of, uh, the first is going to be Frédéric Bosquet, who again is with Terra Eco Village Projects. And um, I know that uh, today Mac was doing amazing translation of everything that was being said in English to uh, Frédéric. So I'm going to ask Frédéric not only to describe the project, but also to engage the theoretical framework that we uh, kind of are, have already laid here. Um, and I'm going to pass the mic to Frédéric. Donc Frédéric, on aimerait savoir à la fois non seulement, uh, non, non seulement le projet et, et, et votre vie euh, euh, et, vos, et vos travaux, mais aussi comment ça se lie à toute cette théorie que Télémac vous a bien traduit pendant la dernière heure. Okay? Donc, euh, à vous et merci. Alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Frédéric Bosquet, j'ai 58 ans. Je me définis comme un entrepreneur humaniste depuis 32 ans. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur humaniste C'est un entrepreneur qui veut remettre la finance au service de l'économie, l'économie au service de la vie, et la vie pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur 
dans le respect des humains et de la nature. Donc, je suis très honoré euh, d'avoir entendu euh, et traduit euh, par notre ami euh, Télémaque euh, les écrits de Gorse qui m'ont, pour certains, inspiré. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le sud-ouest de la France depuis huit ans On conduit une expérimentation. Ah, tu veux peut-être il va que je m'arrête pour traduire hein, ou pas Ah, c'est pas utile. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Il faut que je parle lentement, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le sud-ouest de la France, en fait on, euh, on cherche à créer ce qu'on appelle un écosystème coopératif territorial, dont l'objectif est de relocaliser la production vitale aux habitants de ces territoires de vie. Euh, quand on parle de relocaliser la production vitale de ces habitants, ce n'est pas nous qui décidons euh, quelle est cette production vitale. Nous sommes dans une commune, le lieu où on partage les communs. Et donc, c'est les habitants eux-mêmes qui décident quels sont les communs qu'ils veulent partager entre eux. Et donc, pour l'instant, nous avons décidé, à ce moment précis du processus que nous, dans lequel nous sommes, que ces productions vitales seraient une alimentation saine, euh, de l'énergie renouvelable, de l'eau potable, des bâtiments euh, durables à usage professionnel et d'habitation, une flotte de véhicules en partage, propulsée par des, euh, par des énergies renouvelables, et un ensemble de service autour de la sensibilisation, l'information, la formation, l'accompagnement à la transition et à la culture pris dans son sens le plus large possible, c'est-à-dire pour nous euh, à la fois euh, l'éducation, la connaissance et la science et l'art. Voilà. Donc c'est très, très concret. Il s'agit de faire manger les gens, il s'agit de les, de, les, de les faire habiter quelque part. Il s'agit de, voilà, de les chauffer. Il s'agit de... Bref, c'est des choses très, très concrètes. Hein. C'est, nous, c'est vraiment très, très basique, basique, basique. Et pour ça, en fait, on s'est rendu compte que euh, si on voulait faire ça dans la durée, c'est-à-dire en impactant positivement... Alors, je vais dire un gros mot, mais on se sert de ça parce qu'il faut bien avoir des, des évaluateurs, des évaluations... Hein qui sont en cohérence avec notre société. Donc, on, on évalue tout ça à travers les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Pourquoi Parce qu'on on cherche à se comparer. On cherche à comparer ce qu'on fait avec ce qui existe déjà, de telle façon à mesurer et évaluer, en fait, des résultats concrets par rapport à, à ces 17 objectifs qu'on relocalise, bien sûr, dans le territoire. Donc, euh, pour faire ça, en fait, on s'est rendu compte que l'éco-village, parce qu'au départ, quand on s'est lancé, il y a huit ans, euh, on voulait créer un éco-village pour le 21e siècle. Et donc, quand on est parti, on a fait d'abord trois tours de France hein, en vélo, euh, à la rencontre des acteurs de terrain, donc des territoires. Donc, on a fait des enquêtes, on est allé voir des, des producteurs, des entrepreneurs, des, des conseillers municipaux euh, qui s'endettaient pour créer des petits locaux pour euh, abriter des épiceries parce que les villages se, de, se, se dégradaient. Et, et donc, on a passé comme ça trois ans, 14 000 kilomètres, des centaines, des centaines de rencontres pour justement prendre le pouls de ces territoires ruraux. Et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte, euh, pendant ces trois ans de, de Tour de France, que ben, nos communes étaient tout simplement en train de mourir. Les communes, c'est les lieux où on partage les communs. Aujourd'hui, une commune sur trois en France est en train de mourir. Alors que 35 millions de personnes urbaine souhaite quitter les grandes villes pour aller vivre, entreprendre et investir à la campagne. Mais malheureusement, euh, cette rencontre ne se fait pas pour l'instant. Pourquoi ben Parce que pour revitaliser ces communes rurales, euh, pour faire en sorte qu'elles produisent les biens et les services dont ont besoin ses habitants et ses acteurs locaux, il faut réinvestir dans ces communes rurales avec des capitaux patients à intérêt modéré. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça Ça veut dire que si on veut produire des biens et des services utiles aux populations de ces territoires, il faut réengager, en fait, euh, l'appareil de production locale. Et pas n'importe comment, il va falloir le réengager avec des capitaux patients à intérêt modéré. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que ces capitaux qui vont s'investir dans, dans, ces, dans cet appareil de production pour produire les biens et les services dont je, dont je vous ai parlé, euh, ils soient remboursés euh, à terme, c'est-à-dire au moins à 10 ou 15 ans, euh, de telle façon à ce que la capacité d'autofinancement euh, des, des, des entreprises locales et des collectivités territoriales puisse servir à distribuer des revenus locaux pour les habitants, les entreprises et les collectivités territoriales, le temps que l'écosystème coopératif territorial se développe. 
Et, et pour ça, en fait, l'éco-village était trop petit. On s'est rendu compte très rapidement qu'on ne pourrait jamais faire ça sur un seul lieu, qu'il nous fallait être un ensemble de lieux en fait, pour faire ce travail-là. Euh, c'est pour ça que quand on parle de, de Terra, hein, le nom du projet, c'est Terra, tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Euh, chaque mot compte, tous, on prend tout le monde, tous les êtres vivants. Ensemble, on les prend avec leur style de vie. Donc, ce n'est pas tous en randonnion de la même hauteur, de la même couleur et des mêmes idées. Hein, chacun est différent, comme une prairie de montagne. Vous savez, vous avez vu le printemps hein, dans les prairies de montagne. Hein, c'est magnifique. Hein, c'est rouge, c'est bleu, c'est vert, c'est grand, c'est petit, c'est touffu, c'est séparé. Bref, c'est la vie. Donc, tous, ensemble, vert. Vert, ça veut dire pour nous qu'on ne sait pas vers où on va. Parce que si on plaque nos représentations sur la société qui va émerger de ce qui se passe en ce moment, on reproduit le passé. Donc, on, on, on s'impose de ne pas penser ce qu'on va faire. Par contre, on essaie d'avoir des grands principes c'est ce que vous parlez tout à l'heure, des grands percés qui permettent de conduire ces changements, de provoquer des émergences et après d'appuyer, de renforcer les émergences qui sont les plus en relation avec les principes qu'on s'est donnés. Et donc, tous ensemble vers un revenu. Un revenu, c'est quelque chose qui revient. Donc, si c'est quelque chose qui revient, c'est que quelque chose est parti. Qu'est-ce qui est parti Une production relocalisée et durable à destination des habitants de ces territoires. Et quelle est cette production C'est cette production vitale qu'ont décidé les habitants de ces communes dans lesquelles on partage ces communs qu'ils ont décidé de préserver, renouveler, de transmettre aux générations futures. Donc, dans ce travail-là que nous faisons, tous ensemble vers un revenu, on fixe un cap. Le cap, c'est l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. Nous, on ne cherche pas à faire un, un petit village gaulois dans lequel on serait tous ramassés avec notre production locale, dans nos murs idéologiques. Non, non, tout ça, c'est ouvert sur le territoire, avec toutes les parties prenantes du territoire, parce que nous, on veut un revenu d'autonomie, autonomie, autonomos, faire ses règles par soi-même. Hein Et ces règles qu'on veut faire par nous-mêmes, on ne veut pas les faire tout seul, parce que si on veut faire entrer en transition notre territoire et que ce territoire amène des transitions d'autres territoires, il faut, et ça, c'est super important, le faire avec toutes les parties prenantes de ce territoire. Et nous avons passé presque huit ans à réunir dans ce projet les parties prenantes d'un territoire rural. La commune, la communauté de communes, le département, la région, l'État à travers l'ADEME, l'Europe même est présente aujourd'hui, et puis bien sûr, tous les partenaires locaux, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, et puis les habitants concrètement qui vivent sur ces territoires. Et c'est tous ensemble, à travers une société coopérative d'intérêt collectif, dans lequel on a réparti des intérêts divergents de ces parties prenantes dans des collèges, avec des proportions qui sont celles qui permettent le mieux de garantir les communs, qu'on a pu ensuite commencer à travailler sur ce projet de construction d'un quartier rural autonome qu'on a lancé depuis maintenant 2020, après avoir testé huit ans ben, la différentes formes d'organisation et puis de, de, de production. Et donc, ce, ce projet de quartier rural euh, autonome euh, qu'on est en train de lancer aujourd'hui, on a racheté 4 hectares à une commune qui s'appelle Trentel, près du Lot. Sur ces 4 hectares, on va y relocaliser tout ce qui est nécessaire à revitaliser cette commune et son territoire. Donc, il va y avoir un pôle alimentaire. Alors, on dit bien pôle et pas filière, un pôle alimentaire. L'idée, c'est de mettre autour d'une table les producteurs, euh, les transformateurs, les distributeurs, et même les restaurateurs, donc on aura tout cette, toute cette ensemble d'entreprises qui vont travailler ensemble sur ce pôle alimentaire, avec un objectif très clair d'assurer la souveraineté alimentaire du quartier rural, et le plus loin possible autour du quartier rural, c'est-à-dire que nous, on s'est fixé, comme territoire de notre écosystème coopératif territorial, une trentaine de kilomètres autour, de telle façon à avoir sur ces rayons-là d'une trentaine de kilomètres tout ce qui est nécessaire en fait, à vivre au quotidien. Euh, donc, premier pôle, le pôle alimentaire. Deuxième pôle sur ce quartier rural, ce sera donc le pôle éco-construction. Donc là, il s'agit de créer un centre d'éco-construction de ressources et de formation euh, qui va être la cheville ouvrière de la construction de tout le quartier rural. Pourquoi Parce que si on veut relocaliser des capitaux patients à intérêt modéré, il ne faut pas qu'ils partent n'importe où et n'importe comment. Il faut qu'ils soient orientés pour faire un effet levier sur le développement économique local. Et donc, c'est l'écosystème, c'est donc le, pardon, c'est le centre de formation qui va accueillir ces capitaux et à travers ces capitaux qui va construire, en fait, avec des chantiers participatifs, des chantiers écoles, avec des artisans locaux, euh, le, le quartier rural, c'est-à-dire à la fois les, habitats, les, les bâtiments professionnels 
qui seront bien sûr construits avec des matériaux locaux le plus possible, qui seront conçus pour ne pas dépenser trop d'énergie. On travaille avec un, un, étude, un cabinet qui, qui travaille sur notre impact carbone. L'objectif, c'est d'arriver à zéro carbone. Donc, on va biosourcer tous les éléments qui vont servir à la construction du quartier rural. On va, on, va, on va mesurer ce que va émettre comme carbone ce quartier rural pendant son exploitation. Et on va même mesurer euh, qu'est-ce que va émettre comme carbone une fois qu'on va recycler les différents éléments qui, qui auront servi à fabriquer euh, et à exploiter ce, ce quartier rural. Et ce centre de formation, ce qu'il va faire, ce centre de ressources de formation, ce qu'il va faire, il va mettre à disposition des espaces, du matériel, des, ex, des, des artisans, euh, des architectes, tout un ensemble de, de, de professionnels pour accompagner en fait euh, des autoconstructeurs des professionnels de la construction en transition et des jeunes en insertion à construire des maisons autonomes, nourricières, écologiques et recyclables. Puisque l'idée, c'est que la maison, qui fait une très grosse partie euh, de, de la dépense d'un ménage, si déjà en elle-même, elle n'est elle plus consommatrice de ressources, mais qu'elle produit par elle-même des ressources, de la chaleur, de l'eau potable, de l'énergie, du bien-être, eh bien, à ce moment-là, du coup, elle sort de la... De, de, du coût, en quelque sorte, pour rentrer dans ce qu'on appelle, nous, un investissement qui sera un investissement, un investissement à la fois matériel, mais aussi immatériel. Donc, on va apprendre, en fait, à tous ces acteurs à construire ces maisons autonomes, nourricières, écologiques et recyclables. Et on va en profiter pour se servir de ces chantiers écoles et ces chantiers participatifs pour construire euh, le quartier rural. Ça, c'est le deuxième pôle. Et ce centre de formation, en fait, créera des petites maisons autonomes euh, du 28 mètres carrés euh, qui serviront à la fois d'habitat pour les primo-habitants qui viendront s'installer sur le quartier rural, parce qu'il faudra un peu de temps pour construire la maison. Et en même temps, ensuite, ils serviront pour accueillir des écotouristes en alternance qui viendront euh, euh, se former à ces techniques, qui viendront apprendre à construire des quartiers ruraux pour leur propre commune, et en alternance avec des stagiaires qui seront en formation dans le centre de formation. Donc, deuxième pôle, le pôle éco-construction, qui est pour nous extrêmement important, avec tout aussi des formations autour de l'économie, en eau, en énergie, euh, voilà. Troisième pôle, ce sera un pôle, euh, euh, un pôle mobilité et énergie. Donc là, il s'agit en fait de reconcevoir complètement notre relation à la fois à la mobilité et à l'énergie. Donc déjà, on a pris soin que nos bâtiments soient durables et économes. Donc, ils seront chauffés en grande partie par la chaleur humaine des habitants. Donc, ils n'ont déjà pas besoin de beaucoup de chauffage. Et en plus, ils seront conçus pour utiliser les énergies renouvelables ce qui fait qu'on va installer 1000 m2 de panneaux photovoltaïques dans le quartier rural, qui seront construits en chantier école par les, les, les participants au centre de formation. Et grâce à cette énergie qu'on va produire à partir des ombrières, des parkings sous lesquels seront placés les véhicules en partage, nous allons produire à peu près la moitié de l'énergie pour alimenter le quartier rural qui sera totalement autonome. Et de l'autre côté, avec l'excédent de production que nous aurons en énergie, nous allons mettre en transition euh, le territoire, puisque nous allons vendre en monnaie citoyenne locale cette production aux collectivités locales, aux entreprises et aux habitants qui sont autour de notre quartier rural, car il ne s'agit pas encore une fois de faire que un quartier rural, mais d'entraîner avec nous tout le territoire. Donc on aura à la fois une production d'énergie renouvelable, et de l'autre côté, on aura une, une, des véhicules en partage, euh, qu'on partagera pas seulement avec les, les personnes du quartier rural, mais aussi avec toutes les, toutes les, tous les habitants du, du territoire. Parce que dans les territoires ruraux, on a un gros problème de mobilité. Les vieux et les jeunes n'ont pas le droit de bouger. Euh, et les gens font 15 km par jour à la campagne pour aller chercher de quoi bouffer. Ça me rappelle une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui disait que si on continuait dans cette direction, un jour, les paysans iraient en ville acheter du pain. C'est à la fin du contrat social. Il semblerait qu'il n'est pas trop loupé le machin. Bon, bref. Donc, du coup, dans ces territoires, on fait 15 km par jour pour aller chercher de quoi manger, alors que tout autour de nous, il y a des magnifiques terres agricoles extraordinaires. Enfin, bon, bref, c'est fou. Donc, le troisième pôle, le pôle énergie mobilité. Quatrième pôle, pour nous, très important, c'est le pôle vivre ensemble. Donc, ce pôle vivre ensemble, il est composé de deux grands éléments, de composants très importants. D'abord, un quartier résidentiel d'une quinzaine de maisons pour une trentaine de foyers. Euh, maison bien sûr toute biosourcée, euh, passive, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des matériaux euh, durables. Et puis d'autre part, un tiers lieu intergénérationnel qui sera ouvert bien sûr sur le, le territoire, puisque l'idée c'est de recréer des activités. On a créé une sorte de petite zone euh, en bas du quartier rural qui est très ouverte vers le, le village, de telle façon qu'il puisse y avoir des interactions avec les, les habitants du territoire. Et dans ce tiers lieu intergénérationnel, en fait, on viendra, on pourra, on pourra organiser toute l'année des activités 
pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes plus jeunes, en essayant de faire se connecter les, personnes qui, les, les parents qui font des, de, de l'éducation à la maison avec les parents qui, qui mettent leurs enfants à l'école publique ou dans une école privée, de telle façon que tout ça, on commence à discuter et à partager leurs enjeux. Et enfin, le dernier pôle, je m'arrêterai là-dessus, ce sera le pôle, le pôle transition, où là, on, on va avoir une maison de la transition au cœur de, du quartier rural qui, sera, qui organisera toute l'année une soixantaine d'événements par an autour de l'énergie, de l'eau, de la terre, des monnaies citoyennes locales, du une base inconditionnelle et de tous ces éléments-là, de telle façon à créer des, par des petites activités de, de 3-4 heures, d'éduquer de, de, en quelque sorte dans le bon sens des termes, hein, de, de transmettre un peu qu'aujourd'hui, la transition écologique, euh, sociale, économique, financière et personnelle, euh, ce n'est pas juste revenir dans des grottes avec des bougies, mais c'est créer une société beaucoup plus euh, résiliente et, et je pense plus efficiente que, que celle euh, qu'on vit aujourd'hui. Et tout ça, après, pour terminer, ça se traduit par des chiffres. Donc, une, une, euh, ce, ce quartier rural... Euh, c'est 9 millions d'euros d'investissement, euh, c'est à terme 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires entre toutes les pôles, puisqu'en fait, on a développé une comptabilité écosystémique qui nous permet de mesurer la création de valeur par fonction et non plus par entreprise, parce que nous, on travaille par fonction, donc euh, comme je l'ai dit, par pôle. Donc, on a une comptabilité analytique qui nous permet de voir si certaines de ces fonctions euh, dégage des résultats ou perd de l'argent, et de telle façon, pouvoir faire remonter euh, l'argent qui manque, euh, d'autres euh, activités qui sont peut-être plus rentables. Euh, donc, la, 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 donc, je disais 2,3 millions de chiffres d'affaires. Euh, on va dégager un résultat. Pour nous, c'est très important de, dé de dégager une capacité d'autofinancement. Pourquoi c'est important pour nous Parce que cette capacité d'autofinancement va servir à la fois à investir dans l'appareil de production locale pour recréer ces productions relocalisées durables, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on n'amène pas de l'épargne dans ces territoires, petit rappel, hein, dans ces territoires ruraux, hein, on est passé de 29% à 44% de fuite de l'épargne sur les marchés financiers, alors que déjà ces territoires sont très pauvres, en plus on leur prend le peu d'épargne qu'ils ont. Donc notre idée c'est de ramener en fait cette épargne pour qu'elle s'investisse dans le territoire, et pour ça on aura une petite société financière, sur une société coopérative d'intérêt collectif de forme anonyme, qui va émettre des titres de participation. Et avec les accidents de production des entreprises de l'écosystème coopératif territorial, on va acheter ces titres de participation qui seront rémunérés à 2% et qui pourraient être défiscalisés à 25%. Et avec cet argent, en fait, on va réinvestir dans l'appareil de production pour augmenter la production de biens et de services respectueux des humains de la nature qui sont invités aux habitants du territoire. Et en même temps, cette petite société financière, cette société coopérative d'intérêt collectif, va gérer la monnaie citoyenne locale donc, c'est une monnaie qui s'appelle l'abeille, la monnaie du Lot et de la Garonne. Donc, notre idée, c'est d'enfermer les euros dans ces billets, dans ces coupons billets. Alors, en fait, c'est plus que des coupons billets maintenant, c'est aussi des, euh, une monnaie numérique. Et grâce à ça, en fait, c'est de pouvoir en temps réel mesurer, oh, mon Dieu, mesurer, mesurer la circulation de la monnaie à l'intérieur de tous les acteurs locaux, de telle façon à pouvoir avoir une vraie économie politique. Et, et, et cette gestion de développement économique sera assurée par la société coopérative d'intérêt collectif et toutes les parties prenantes qui seront dans cette société coopérative d'intérêt collectif. Merci, voilà. merci Frédéric, merci pour ton travail, pour cette présentation. Euh, et euh, on, on reprendra, je crois, on reprendra dans la discussion un peu tout, tout, toutes les questions de financement qui sont complexes, mais je crois important en dialogue avec euh, ces questions de anticapitalisme. Mais euh, avant ça, on va tourner à Alex Robin, euh, qui va nous parler du, euh, Longo, de, de, de cette communauté de coopératives Longo Mai, euh, où vous êtes depuis euh, 1974, donc vraiment euh, en même temps que… Euh, que le début de toute cette théorisation, vraiment, donc euh, qui, qui donc euh, c'était le côté pratique, praxis de toute cette théorisation. Merci. Oui. Euh, merci. En, en même temps et, et pas forcément en même sens au départ, hein, puisque euh, d'ailleurs je suis venu avec trois objets que je vais faire circuler, qui, qui font partie, qui peuvent donner un petit peu plus de d'illustration euh, que seulement le verbe. De, de cette histoire donc, qui s'appelle Longomaille, longtemps encore en, en Provençal. Euh, je disais pas forcément dans le même sens au départ parce que les principaux, les premiers fondateurs euh, 
de Longomaï, dont le principal, qui était bien plus âgé que nous, était issu de, du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie, donc issu d'une réaction à la guerre. Et Longomaï, c'était un peu le plus jamais ça contre les guerres. Donc, c'était un projet internationaliste dès le départ, euh, dont l'idée était de faire un pas de côté par rapport aux villes, de se retirer pour aller dans des endroits où on ait plus de liberté, plus de marge de manœuvre, pour développer des projets qui soient à la fois solidaires et contestataires dans le monde rural, puisque c'était euh, le monde un peu déserté par le développement de, des trente glorieuses, comme on, dit, comme on disait. Et, et en fait, il y a eu une, un effet de, de, symb, de symbiose, on pourrait dire, on pourrait dire que l'environnement de ce projet a contaminé, dans le bon sens du terme, le projet, en le rendant écologique. Parce que les premières euh, idées des personnes, elles étaient euh, la solidarité internationale. Par exemple, les premières actions, c'était la solidarité avec les réfugiés chiliens qui fuyaient le putsch de Pinochet, donc en, en 1973 et les années qui ont suivi. Et ensuite, suite, euh, par exemple, en 1979, c'était solidarité avec euh, les réfugiés du Nicaragua euh, au moment de la chute de Somoza. Et donc, lancer une coopérative d'accueil de réfugiés dans le pays d'à côté, au Costa Rica, pour euh, qu'on s'expérimente, pour ensuite pouvoir développer des projets une fois qu'il y aurait une nouvelle marge de manœuvre dans euh, le Nicaragua. Donc, c'était un peu cet état d'esprit au départ. Il y avait quand même un peu de conscience écologique, par exemple, contre la consommation. Ça, c'était quand même beaucoup dans l'esprit 68 art. Mais... Le souci écologique, il est venu dans la pratique, dans la relation à l'environnement, dans le côté construction des fermes, avec un, une espèce de bon sens, c'est-à-dire rester à des lieux de vie qu'on développe, qui soient toujours solidaires et contestataires. Mais finalement, la construction de ces lieux de vie a développé parmi nous alors moi, je suis arrivé très jeune, hein, j'ai été le plus jeune pendant un moment, dans les années 70, quand je suis arrivé dans cette histoire, en fuyant euh, l'ennui de la ville de Troyes, où par ailleurs André Corse se euh, trouvait quand même dans cet ennui matière à réfléchir. Mais moi, j'avais le corps qui, qui voulait se libérer, donc euh, je fantasmais sur l'amour libre et sur la révolution. Donc c'était ça mes priorités à l'époque. Et puis après, je me suis aperçu que c'était plus compliqué, euh, qu'il voilà, qu fallait aussi tenir compte d'un certain sens des responsabilités, des sentiments, et que voilà, il y avait une grande part de fantasmes là-dedans, et que et que euh, la fascination pour les mouvements de libération aurait pu m'amener à basculer dans la violence, dans la lutte armée, qui était aussi une fascination pour ma génération. Et le mérite des fondateurs de Longomaille par rapport à ça, c'est de dire attention, euh, ne partez pas dans des fuites en avant. Il y a des choses à construire. On peut faire la révolution euh, de manière peut-être moins suicidaire. Euh, donc voilà, on était dans cet état d'esprit au départ. L'écologie, elle vient après dans la pratique de cette espèce de pragmatisme révolutionnaire, à prétention révolutionnaire, et euh, elle, elle passe par des filières en quelque sorte. Elle passe aussi par euh, une atomisation, euh, un essaimage euh, des lieux de vie, plutôt que de s'agglomérer au même endroit. Euh, c'est-à-dire notamment à la première ferme euh, en Provence à Fourcalquier, les principaux fondateurs a eu, ont eu cette idée, il faut lancer d'autres foyers ailleurs. C'était un peu une allégorie de la formule de Che Guevara, il faut lancer un, dix Vietnam à travers le monde, des foyers révolutionnaires à travers le monde, mais en le convertissant en, en version euh, euh, comment dire, pacifique ou constructive euh, pour échapper au rapport de force, pas forcément par idéologie pacifiste par essence, mais parce que le rapport de force était dangereux. Donc, c'était ça aussi, développer des foyers euh, d'autogestion euh, à travers euh, l'Europe, puisqu'on était des Européens. Et concrètement, c'est un peu ça qui s'est fait au fil des années, depuis 1974 jusqu'aux années 2000, c'est-à-dire c'est devenu une dizaine de grandes fermes autogérées, mais aussi une filature à Briançon, dans les Hautes-Alpes, où on fait ce genre de, de produits, des pulls, euh, enfin beaucoup de choses en, en laine qui sont très prisées aujourd'hui, puisqu'il paraît qu'il faut mettre des pulls à col roulé. 
Et puis, euh, on a développé des filières dans des tas de directions différentes. Je prends les semences, par exemple. Les semences, donc, les semences, petit à petit, on a compris qu'il fallait qu'on fasse nos propres semences pour être plus indépendants, euh, moins dépendants de l'industrie agroalimentaire. Et ça, ça nous a amené de fil en aiguille à, d'une part, à un moment donné, faire une encyclopédie des semences en vidéo euh, qui est traduite en une vingtaine de langues à l'heure actuelle pour euh, comment dire, montrer euh, comment ça fonctionne. Mais ça, ça, ça nous ramène au début des années 2000, quand il y a eu cette grosse euh, interpellation avec les actions de José Bové, de René Riesel, etc., contre les OGM. C'est là aussi qu'est arrivée euh, la conscience de, de l'importance de la souveraineté alimentaire pour beaucoup de gens. Et donc, on s'est engouffré là-dedans à partir de notre expérience euh, en extrapolant l'expérience qu'on avait au niveau des semences avec d'autres partenaires comme Cocopelli, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, il faudrait faire un truc, un instrument qui permette à n'importe qui de comprendre comment ça marche les semences. Et, et c'est ça qu'on a fait. Et ça, ça s'est traduit aussi dans une solidarité internationale en 2015. Euh, non, en, en 2011-2012 en solidarité avec les Syriens, parce que euh, se posait le problème de la survie quoi, en Syrie pendant la guerre. Et alors qu'on avait toujours cette habitude d'être en relation avec des réfugiés, et fatalement on était en, en relation avec des réfugiés syriens, on en accueillait, on participait à l'organisation de l'accueil, et on a participé aussi, et ça continue, à la production de semences, l'acheminement de semences pour des jardins de survie en Syrie, pour tout ce mouvement qui s'est retrouvé pris en sandwich entre le, le pouvoir tortionnaire et euh, les guérillas euh, islamistes et, et, qui, et qui œuvraient pour organiser des dispensaires, des écoles parallèles des, et des jardins de survie. Donc, à partir de cette solidarité, on a développé en association avec euh, des gens en, dans la plaine de la Beka, au Liban, une, une ferme qui a pris son essor, euh, qui s'appelle, euh, j'ai toujours du mal, ah oui, Bouzouma Zouzouma, qui veut dire euh, nos semences sont nos racines. Et cette ferme, elle produit beaucoup de semences pour les Libanais, pour ne pas montrer que c'est seulement pour les autres, et pour, euh, pour les Syriens. Mais ça, il ne faut pas le dire trop fort, puisque ça reste quand même assez, euh, comment dire, il faut faire attention aussi que que les filières, les, les contacts qu'on a ne soient pas criminalisés à partir du moment où ils ont une solidarité et bénéficient d'une solidarité internationale. Donc, il y, a, il y a un peu cette tendance à essayer de développer des filières qui prennent une tournure politique à un moment donné. Qui, il y a un mélange entre volonté de produire ce qui favorise des indépendances, et là, on, on, se, on se rejoint avec le même type de savoir-faire à développer pour... Bah, pour récupérer justement des savoir-faire et les renouveler en fonction de, des expériences et des, des connaissances et, des, et même des techniques qu'on a aujourd'hui. Et puis, conjuguer ça avec des solidarités internationales, parce que ça, c'est très fondamental dans, dans l'histoire de Longomaille dès le départ, qui était au départ essentiellement franco-germanique euh, et qui euh, s'est beaucoup élargi avec des, des amitiés, des complicités à à géométrie variable. Donc, il y a l'exemple avec les semences, il y a l'exemple avec la filière bois. Pareil, le bois, euh, au départ, on, on, on développe des plantations euh, contre l'érosion des falaises, euh, pour le chauffage euh, et puis pour la construction. Donc, du coup, il y a une ferme en Ardèche euh, qui est essentiellement euh, une grande forêt de 60 hectares avec euh, beaucoup de travail de menuiserie, de scierie, de débardage avec le cheval, etc., et là aussi, il y a une complicité politique avec notamment Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire les grandes charpentes qui se sont faites à Notre-Dame-des-Landes. Euh, disons qu'on n'est pas innocent dans, le, dans leur... Le, le, la nuit où il y a une charpente qui, qui a marché toute seule, là, pendant... Euh, il y avait, il y avait les, les gens de chez nous devant avec les tronçonneuses pour, pour avancer. C'était un super, une super opération. Une charpente qui marchait toute seule. Et, et donc, là, il y a une complicité qui s'est faite à ce niveau-là, qui était aussi constructive, quelque part. La charpente, c'est fascinant comme, comme, comme apprentissage. Et aussi, parallèlement, du, du conseil juridique. Parce qu'en fait, on est dans une société dominée par le droit euh, romain, etc., et individuel. Et donc, les lieux de vie comme les nôtres, il faut qu'ils jouent avec le droit pour euh, avoir plus de marge de manœuvre, pour, pour euh, être moins... Euh, 
handicapé vis-à-vis -vis des administrations, euh, pas par forcément par plaisir, mais parce que c'est aussi le rapport de force. Et quand il a fallu, par exemple, que les gens de Notre-Dame-des-Landes fassent des dossiers euh, pour... Euh, bon, ça a divisé, hein, ça a divisé, c'est des choix politiques, hein, c'était compliqué. Faire des dossiers pour s'adapter aux propositions qui ont été faites pour sauver les meubles, en quelque sorte, il a fallu aussi euh, avoir des notions de droit. Donc là, on a une certaine expertise aussi dans, dans ce genre de, de situation qui peut être utile. Voilà, il y a, a d'autres filières comme ça. Euh, il y a aussi des, des sortes de mutuelles fondations qu'on a développées, essentiellement deux. Je parlais de, du bois, il y en a une qui s'appelle Forêt en vie, où on essaie de développer des, euh, des possibilités de formation pour euh, une forêt exploitée de manière euh, durable et de captation de fonds pour euh, permettre d'investir pour des groupes qui démarrent euh, avec des projets en forêt. Et on fait la même chose au niveau des installations de lieux de vie euh, fermiers avec euh, une euh, association fondation qui s'appelle euh, Antidote. Euh, donc là, c'est aussi hum, quelque chose qui permet à des groupes qui démarrent euh, de nous faire des demandes et, et, et de voir, et on fait en association avec euh, aussi eux, ce n'est pas seulement Longomaille, euh, de voir comment on peut euh, développer des aides comme ça, parce qu'il y a des, des besoins de, de moyens euh, et d'expertise juridique, on, on, on est pas mal euh, impliqué dans ce genre de dynamique. Quoi. Voilà, ce sont euh, quelques-uns des exemples. Il y en a un qui est tout récent. La, la dernière coopérative, la dernière lieu qui a adhéré au réseau Longomaille, c'est une ferme en Roumanie et qui est aussi carrefour avec euh, euh, toute la solidarité qu'on fait en Ukraine puisqu'il y a une ferme Longomaille et qui, et qui est aussi une, une fromagerie et une sorte d'auberge de, de jeunesse en Transcarpathie à, à l'ouest de l'Ukraine. Donc c'est un lieu où il y a un gros travail de solidarité qui se fait et la coordination... Euh, International passe par une ferme en Roumanie, qui est une nouvelle ferme qui adhère, et euh, avec laquelle on s'implique aussi contre des grands projets qui veulent euh, développer les clôtures en Roumanie, alors que la tradition en Roumanie, avec l'élevage et tout, en dehors des petits jardins, est de ne pas clôturer. Alors, si on développe le système des clôtures, ça va être un gros problème pour la, la biodiversité, pour la faune sauvage, etc. Et donc, on est en train de, de, de lancer une campagne contre ces grandes entreprises qui sont des entreprises suisses bio, euh, bio-industrielles, et qui sont en train, avec leurs moyens, euh, de, de déstabiliser euh, la culture agricole roumaine. Donc, ça, c'est un mélange de de solidarité avec des, des producteurs locaux et de lobbying au Parlement européen, etc. Lobbying qu'on fait aussi avec d'autres ONG concernant l'Ukraine, parce que autant on est à fond en solidarité avec les Ukrainiens contre l'invasion russe, autant ce n'est pas pour autant que c'est un chèque en blanc euh, pour les oligarques ukrainiens euh, qui ont des projets complètement démentiels, mégalomanes, euh, par exemple... Euh, une très, très, très grande projet de station de sport d'hiver qui s'appelle Slidovets, sur, qui consisterait à détruire 15 000 hectares de forêt, euh, qui serait la plus grande station de sport d'hiver du continent européen. Et là, on a beaucoup euh, fait du lobbying aussi, euh, obtenu enfin, avec des contacts, avec des journalistes. Euh, il y a un journaliste du New York Times qui a fait un super article. Et euh, aussi, au point de vue juridique, il y a des plaintes qui sont posées contre ce projet. Donc, pour, pour l'instant, il est, il est un peu bloqué. Mais voilà, il y a tout ce travail là aussi de, de lobbying, de campagne, de solidarité mi-écolo, mi-politique, dans lequel on est impliqué à des niveaux très différents. Moi, je suis beaucoup présent à, à la radio locale dans lequel, dont je m'occupe, Radio Zinzine, qui a aussi beaucoup d'émissions sur ces questions au niveau local. Par exemple, dans la région de Fort Calquier, on est très impliqué en solidarité avec... Euh, les gens qui se mobilisent contre des projets photovoltaïques qui ne tiennent pas compte du territoire. C'est-à-dire, on est évidemment pour le photovoltaïque, mais sur les toits, sur les friches industrielles, sur les zones qui sont déjà euh, bétonnées, urbanisées où, et où il y a de la place, mais pas pour détruire les forêts de la montagne de Lure, euh, qui sont euh, en plus parfois euh, très riches en biodiversité, qui ont besoin d'être euh, protégées. Et la radio, elle est utile pour coordonner, pour euh, euh, faire connaître 
ces, ces questions un peu complexes, voilà, que, que on est pour le photovoltaïque, photovoltaïque mais pas n'importe lequel. Enfin, il, y a, il y a toutes ces questions pour lesquelles un média peut être vraiment utile. Voilà, en quelques mots, c'est des, des exemples, hein, parce que sinon on n'en finirait pas, mais pour, pour donner un peu des, des exemples. Parfait, parfait. Merci. Merci. Merci infiniment. Euh, et merci aussi pour tout ce travail remarquable. À vous deux, du reste. Euh, donc, euh, yes, so thank you. Um, je ne sais plus dans quelle langue continuer là. Um, uh, je. Um, I don't know if. Uh, I don't know if we're maybe passing to French. We're going to try and add some subtitles to all of this uh, for a future reference. Um, but um, Telemac is going to uh, give us for five minutes, uh, no more than 10 minutes, uh, a a kind of a synthesis maybe of the of the theory of the theory and the and the and the work maybe. Uh, maybe in English, um, because the presentations were in French, so it might be helpful to have the synthesis in English. And then after that, uh, anybody can speak in any language that they would like to. On va faire ça en anglais d'abord, et ensuite, n'importe quelle langue. All right? Okay. All right. So, uh, well, thank you for making this possible, Bernard. Um, so I... <laughs> I'm half caught off guard because I hadn't planned on speaking, but I guess I can fill up for another speaker that we're meant to have, uh, Jojo from the ZAD, which actually Alex knows uh, mm -hmm. quite well, who lives in the ZAD of Notre Dame des Landes. Mm -hmm. um, and uh, I guess so I can intervene as a uh, Camille, you know, because this is, as a lot of people here know, this is the way people in the ZAD call themselves this uh, Epicen name. So it goes gender genderless. So I'll be. I'll be coming, you know, for the the five minutes sort of roundup. Um, so I, there's two name I can two names I haven't been pronounced tonight that uh, I, I feel could be useful to add to try and round things up a, a little. The first is that of Félix Guattari, and of a quote I can I can read in French. <laughs> if that's okay with you. Um, in of his book Les Trois Écologies de Free Ecologies, uh, page 89, um, il apparaît nécessaire d'insister sur le fait que de nouveaux relais sociaux, tels les fondations reconnues d'utilité publique, devraient être en mesure de donner une plus grande flexibilité à et de mieux financer le tiers secteur, ni privé ni public, qui sera amené à s'étendre constamment à mesure que le travail des machines remplace celui des hommes. Au-delà du droit à un revenu garanti pour tous, reconnu comme un droit et non comme un contrat de réinsertion au travail, la question se pose de mettre à disposition les moyens d'entreprises individuelles et collectives qui iraient dans le sens d'une écologie de la resingularisation. Maybe uh, roughly uh, translated, so it's a, a book of Guattari, The Free Ecologies, where it goes to say that beyond uh, a guaranteed income, the, the real question that is raised by the development of the third sector, uh, neither public or private, is the question of uh, ecology and ecology of re-singularization re and of putting uh, at the disposal of, of, of all uh, the, the means of, um, of collective enterprise of autonomy. Um, so I feel that it's, it's, uh, this resonates with a lot of what we've been talking about today. Uh, it resonates with the, the concrete project that we've been presented with, as well as with sort of uh, Gorz's perspective. But um, the, the, to not exceed the time that I wasn't supposed to take, the other name I wanted to bring up is actually one so uh, that goes with the first time I met Françoise, uh, Françoise Gorlin, which was in 2012 for a big conference and, uh, of Legacy of Gors. And then I was really impressed by, by Françoise's presentation and by the Congress. I discovered uh, Gors's writing not too long before. And, uh, but I had also, I was studying in the UK at the time, and I had also came across the writings of Colin Ward, um, which is a, a, a British uh, architect and anarchist uh, who who uh, developed a theory of uh, anarchy as a fear of organization. This is a short text you can look up online. He was actually, um, um, so he, he directed a, a news uh, journal called Anarchy, where basically he's thinking he was looking at places that were uh, sort of desolated uh, and left by uh, left to themselves by state services, uh, but that big companies, big capitalist companies had not 
uh, have not come in to replace a state and looking at how people organized uh, decent, I mean, in, 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 in interesting ways and in positive ways and how people actually got by. And, and this was sort of looking at anarchy in action. Had a lot of other writings. So the, the, at that conference, I'd written a small paper asking uh, Françoise, you know, she was living in the UK. It was like, well, well, the, these writings, there's so many things in common between the writings of André Gars and of Colin Ward, who also had a lot of things uh, on, um, he translated them. Um, uh, and he edited a book by uh, Kropotkin called Field Factories and Workshops, looking at how uh, Kropotkin wrote this book at the end of the, uh, the 19th century, very end of the 19th century, sort of synthesizing the, the um, first uh, uh, 50 years of anarchist writing, looking at uh, uh, trying to conceive what, a, um, so the book is about how, what a, an autonomous uh, anarcho-communist commune would look like using technology, but also being in symbiosis with its environments. And so developing a very uh, eco-friendly uh, anarchism. And I was very, uh, I was sure that the two men that lived at the same time developed such close theory must have met. They didn't. Uh, this is, well, this is one of these things. Um, but yet I feel that they, they uh, so the, 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 there is so much connection. This is also one of the reasons so to try and tie things up. Trying to make connection is also useful work. I feel so so much could have come maybe from a, a them meeting and exchanging directly. Um, but also to conclude this, uh, what I discovered from from Ward was a quote by a, a German anarchist of the 19th century. So to type things up with Longomai called Gustav Landauer, who I don't have the quote perfectly of hand, but who basically argues that um, uh, who was an anarchist, but an anarchist of a peculiar kind who argued that uh, basically to destroy the state is not like many people claiming to be anarchists conceive uh, something akin to breaking a window or a chair. Uh, the, the state is not that. The state is a, is a mode of relationship. We are the state, uh, he says in his, in his short text. And to destroy the state, it is not, we don't have to, the, 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 what we have to do, destroying the state is not breaking something, it is building new forms of relationship, and new, new ways of relating to one another, and, and new founding communities uh, in this way, has his finger, we realize someday that socialism is not something shiny and new, it's actually something that was present for, for ages and ages of the positive way in which people interact with one another, which is being destroyed. And so in a way, I think this is the best way I can try and tie up the, 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 the presentation we've had to, tonight, uh, these different attempts to, um, to try and, and figure out theoretically what's wrong and where it comes from, the, the, this, this form of relationship that is still dominant in our society, and what can we do and how can we go about um, building new forms of relationships and, and communities. Thank you. Uh, good job bringing it all together. Thank you. So um, I'm going to, I'm just, I'm going to say just one word and then open it up. I think um, in terms of, I mean, one, and I'll try and say it first in English and then in French or something like that, maybe, but um, I mean, so we've done an extraordinary job, I think at tracing the roots the theoretical roots of the degrowth movement, um, partic particularly elaborating uh, Gortz's role in that. Um, it would be helpful, I think, to tie it to more, con to, to the contemporary economic work as well, uh, which we haven't touched on as much, although we did mention, uh, we did mention, uh, uh, Nicholas uh, Georgescu Rogan uh, in the United States. But I mean, I think it would be helpful for us to think about it today in terms of the relationship to contemporary theories, both of degrowth, but also of steady state economies or of no growth. Um, so, I mean, uh, what's going on today from a, from a more um, uh, directly kind of economic theory as well. Um, so, uh, I mean, so there are a lot of, I mean, you, you did mention Serge Latouche, of course, who's been working in this area. We were going to have Baptiste Milondeau on the, on the panel, but he couldn't join us tonight. Um, 
But there are, of course, other thinkers, Georgios Kallis in Greece, Christian Kirshner in Austria, and others who are um, who are coming at it, who, who may be coming at it from different perspectives, uh, different theoretical perspectives, different political theoretic perspectives, um, but are doing work that is somewhat kind of up, up, or, or or engaged more with kind of contemporary economists today, and particularly kind of confronting, you know, more orthodox economists. So I think it would be helpful for us to think a little bit about that. Um, and, and then the other thing I think it would be helpful would be to, to come back on the way in which, and, you know, Clara, you had mentioned in your talk in, where you end, did your talk was that it was not clear exactly where the eco interventions were going to be that um, that Gortz had in mind, and so of course we've we've had a few here, um, but it might be helpful also to think about how these particular examples, Longomai, Terra, um, fit historically. Well, we've done a little bit of that, but fit with the theoretical framework the foundations of the theoretical framework, but then also the contemporary uh, work that's being done on, on degrowth. Uh, so I think that it might be, uh, that could be an area that we could push a little bit in the, in the conversation, if that makes sense. Um, donc rapidement, uh, enfin les deux, les deux axes, il me semble, c'est um, c'est les, les les études plus courantes sur euh, la décroissance, les études plus courantes économiques sur la décroissance, euh, comment est-ce qu'ils se distinguent, euh, quelles sont les différences avec euh, les, les, les fondements euh, qu'on a étudiés aujourd'hui, et, euh, et comment est-ce que l'activisme euh, euh, qui en... en en partie, a commencé en 1974 euh, avec Langomai, qui dure euh, huit ans euh, pour Terra, pour l'instant. Euh, comment est-ce qu'il euh, s'entremèche un peu avec euh, euh, les théories économiques euh, courantes aujourd'hui quoi comment, comment repenser ça Je pense en partie, il y avait des questions... Euh, pour Terra, qui ont affaire avec ces, ces questions d'investissement et comment ça se fait exactement. Euh, euh, il fallait en fait combien 8 000, euh, 9 millions d'euros. Euh, 9 millions d'euros. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ce serait des questions un peu concrètement aujourd'hui, comment euh, penser ça en, en théorie, en pratique. Euh, on pourrait peut-être commencer là. Aussi, je vois qu'il y a aussi une autre question. Peut-être que vous... vous vous voulez venir poser votre question ici ou, ou intervenir parce que sinon ça va être difficile avec les micros. Euh, et donc, euh, venez vous introduire. Vous pouvez vous asseoir là, peut-être. Ouais, Asseyez-vous là. Oui, les, les deux, euh, deux c'est quoi Il faut prendre les deux. C'est quoi Merci. Euh, oui, je vais essayer de répondre un peu à votre sollicitation en termes de thématiques de questions. Alors, pas tellement économiques, mais plutôt financiers parce que. Euh, vous avez mentionné euh, bah, le besoin de financement pour ces projets-là et, et euh, ce que m'a expliqué Naoum, c'est qu'il y a aussi des financements européens que vous sollicitez, enfin des financements extérieurs en fait. Et il me semble que pour Longomai, c'est pareil, vous, vous avez aussi du financement extérieur. Ouais. Euh, bah, je, voilà, est -ce et que, est -ce... quoi exactement alors C'est quoi ce financement extérieur Oui, voilà. Euh... Est-ce est que ça a remis en cause le projet d'autonomie Est-ce que du coup, enfin, par rapport à ce mot-là, autonomie que vous avez cité, je ne sais pas si vous l'avez cité aussi. Vous avez parlé plutôt d'émancipation, donc peut-être que ça permet d'y répondre un petit peu. Je ne suis pas, pour le coup, c'est de la théorie et je ne suis pas forcément très calé là-dessus. Et un prolongement de la question, alors une autre question complètement différente par rapport à tous ces projets de développement, etc. Et notamment de construction. Enfin, vous avez montré des photos dans le document que vous avez fait passer et puis vous avez parlé de vos projets de développement. C'est quoi le rapport que vous faites entre ça et la notion de croissance ou de décroissance que, qui inter... enfin, vous avez sur laquelle on a discuté Parce que finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de consommation de ressources qui ont lieu, ouais. même s'il y a un projet de, de remise en cause de la consommation classique des ressources. Voilà comment vous prenez ça en compte dans les projets que vous, vous portez. Donc, je ne sais pas si c'est la même question, c'est deux questions différentes, mais je vous laisse. Euh... Ouais. Ben, voilà, <rire> désolé. Et puis, d'autres, si vous voulez venir, vous pouvez tous vous rapprocher aussi, hein, je veux dire, parce que. 
Mais euh, d'autres questions ou d'autres pensées, Naoum alors, puis, moi, ce n'est pas vraiment des questions. Des complètement complètement travaillé, Alors, euh, moi, j'avais rencontré euh, Télémac aux, aux écologistes et euh, Frédéric euh, au lancement euh, du mouvement pour le revenu de base. On était euh, dans des questions de, de développement, on réfléchissait à comment euh, mettre de la cohérence dans, dans nos développements. Alors, euh, depuis, euh, moi, j'ai suivi Frédéric euh, et dès l'origine de la création euh, du projet, je l'ai vu, bon, on l'a vu partir en vélo, faire les, la tournée euh, trois fois le tour de la France, etc. Mais j'étais certain qu'il réussirait à, à trouver un modèle de développement du monde rural qui soit cohérent. Et ça, je pouvais le, le lire parce que après être passé à faux la montagne sur la montagne Limousine, euh, avoir euh, gravité dans les mouvements... Euh, euh, un narco euh, euh, de Tarnac après avoir été euh, dans une caravane au milieu de la forêt à essayer de développer un truc sans posséder le foncier après avoir euh, eu tout un tas de, de tentatives dans des mouvements collectifs euh, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des questions de financement de mobilisation de la ressource territoriale qu'il y avait des questions vraiment on va dire techniques de montage de projets et que la pire des choses qui pouvaient euh, nous arriver, c'était de nous d'être en autarcie justement, et de nous couper des fonds de soutien public qui sont, euh, comme le disait Télémac, euh, des fonds d'État et qui sont en fait euh, mobilisables euh, grâce à un travail de lobbying parfois de personnes comme nous qui travaillent euh, au niveau européen, euh, des mouvements écolos qui ont réussi à flécher des, des fonds pour que on réussisse à faire ce développement territorial. C'est-à-dire que on est euh, nous sur le terrain, quelque part on est des acteurs de terrain, on développe euh, des, des structures euh, de mobilisation de la ressource territoriale, des, des modes d'organisation. De, de personnes qui sont, on va dire, anti-anthropiques, mais dans le sens où, pour revenir à la décroissance, qui ne vont pas aller euh, générer une croissance sur les, le, le carbone euh, qui a été enfoui euh, il y a des millions d'années et qu'on va réinjecter, donc qui va, jouer le, qui va faire et qui va aller dans le mauvais sens du réchauffement climatique, pour simplifier. On va recréer une économie euh, positive en, en émission carbone, en gros. Et. Euh, et donc, cette action-là est possible grâce au travail de tous les échelons euh, des du millefeuille administratif français. Et l'ingénierie, donc Frédéric, par exemple, c'est vraiment le summum de l'ingénierie à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai parce que c'est la capacité à se pleuger, à, à, à trouver une... À, 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 à parler dix langues différentes pour, se, pour avoir une prise multiprise qui va être capable de se brancher sur le système français. Ce n'est pas le même système suisse, ce n'est pas le même système, mais en tout cas, il y a une capacité, une ingénierie pour des économies de oh, mobilisation de la ressource. Et c'est la même chose pour vous. Mais... Et donc, nous, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a un nouveau mouvement qui est parallèle au mouvement de l'économie sociale et solidaire, qui a œuvré avec des hommes de terrain, mais aussi en théorie, bon, il y a tout un. Des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, bien sûr. Exactement, non, 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 c'est enfin, vraiment une manière, les hommes avec un grand H, mais non, 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 les humains, je veux dire, là, là je m'enfonce. Alors, juste, juste pour dire, c'est un, intéressant quand même, le, il y a le mouvement des tiers-lieux qui s'est structuré avec une politique publique qui, euh, qui est l'émanation en fait, d'un lobbying de la société civile qui est monté à Paris, qui a négocié avec l'État des fonds qui permettent de financer des manufactures de proximité, des fabriques de territoire et des tiers-lieux ruraux ou urbains, et qui permettent de débloquer des enveloppes assez conséquentes pour fabriquer le territoire comme ça peut se faire à terrain. Voilà. Et donc, nous, on est manufacture, on a eu ce, cette labellisation. Voilà. Merci, merci. Euh... D'autres interventions, d'autres questions, interventions, sinon on va reprendre. Et puis, euh... ah, alors peut-être que ce qu'on qu devrait faire, euh... bon, je crois qu'on qu a tous compris un peu le, la problématique, c'est peut-être qu'on qu repart en arrière. Euh, donc, on reprend euh, 
Euh, Alex d'abord, euh, oui. et puis ensuite Frédéric, euh, Clara, et ensuite euh, Françoise. Je, 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 je oui. une oui. autre question par rapport, euh, comme on est aussi entendu par des gens, ou, mais euh, peut-être surtout à, à, à vous deux, euh, à quel point est-ce que, euh, puisqu'on est quand même sur un niveau public, est-ce que vous invitez des gens à venir vous rejoindre Comment est-ce qu'on peut venir vous aider Comment est-ce que peut-être des étudiants de Colombia qui viendraient en France pour oui. euh, euh, voilà, venir vous voir ou, je, je pense que c'est une question qui était déjà... Oui, 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 oui. Ouais. Enfin, parce qu'il n'y a pas encore les écotourismes, euh, les chalets écotouristes, pas encore. Oui, ça fait deux questions. Nous, on, enfin, Longoma, il est financé en gros à moitié par les fonds extérieurs et moitié par la production propre. Parce que c'est lié aussi à un choix, c'est-à-dire que si on voulait être vraiment autonome à ce niveau-là, il faudrait être moins nombreux ou alors faire plus de choses exclusivement productives et pas seulement euh, tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire, euh, et, et pas du tout même tout ce qu'on fait à l'heure actuelle en plus des activités productives, donc euh, la, la communication entre les coopératives, les engagements euh, politiques, la formation euh, perpétuelle euh, de, de gens euh, dans, dans tous les domaines et plein d'actions spontanées comme ça euh, qui, qui, cou qui coûtent de l'argent. Euh, mais et en fait, les deux noms, vous êtes combien, alors, le, le noyau sur une dizaine de coopératives, ça fait à peu près 300 personnes. Quoi. Après, euh, la mouvance, ça fait facilement dix fois plus de gens qui passent de lieux qui sont… Parce qu'il y a des relations à géométrie variable, c'est-à-dire il y a vraiment les coopératives longomaille dans tel, et puis il y a plein de de proximité avec des groupes avec qui on fait certaines choses et qui ne sont pas forcément structurellement dans cet ensemble, mmh. mais avec qui on converge sur soit des pratiques, soit des engagements politiques. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Il n'y a pas longtemps, Damasio a ironisé là-dessus parce qu'il voulait se sentir moins seul, parce que lui, il a lancé un peu une, une petite communauté, un truc de, un peu à la Giono, quand Giono faisait ça dans la montagne de Lure, pas loin de chez nous encore, on n'a toujours pas vu ce que c'est exactement, mais pourquoi pas, et, et donc comme Joseph Confavreux l'interviewait à Avignon là-dessus, euh, euh, il disait, ouais, en fait, il met, il met, son, il met son argent, ses droits d'auteur, en gros, dans le projet, et il ajoutait, ouais, mais Longoma, ils font pareil, ils ont, ils ont aussi des, <rire> du fric à l'extérieur, ouais. Mais voilà, c'est on, on pourrait s'en passer, mais ça serait beaucoup plus rustique et, et on se priverait d'un impact politique euh, par ailleurs, tout en étant plus pur. Ouais. Bon, après il y a l'accueil, c'est un peu, ça rejoint la question de l'accueil parce que c'est aussi euh, le coût de l'accueil et euh, il est euh, perpétuel. En fait, il y a sans arrêt des gens. Alors, on demande, euh, si possible, que les gens écrivent à l'avance, euh, qu'on sente déjà un peu, si on est un peu dans les mêmes cordes. En général, c'est le cas, puisque maintenant, Longoma est, est connu, donc les gens, ils savent à peu près pourquoi ils demandent à venir. Et après, ben, c'est une question de, de temps, de place. L'hiver, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un problème de place. Au début de Longo, on est tous, tous jeunes, on dormait tous de, dans, dans un dortoir euh, avec les aléas que ça peut engendrer. Aujourd'hui, ça serait... Euh, ça serait ré réprimandé, ça serait, ça serait risqué. Euh, la notion du consentement, on s'en est emparé aussi, donc il faut faire attention. Et il y avait aussi euh, le fait que les structures n'étaient pas existantes. Donc, euh, à mesure qu'on a pu construire et qu'on continue de le faire, eh bien, euh, et que les gens prennent de l'âge, et que les couples se forment et se déforment, et qu'il y a des enfants, ça, ça exige beaucoup de place. Quoi. Et, et est, on, est, on est en construction perpétuelle et, et récurrente, avec des modes de plus en plus écolo, euh, bois, terre, paille, etc., où on devient aussi euh, des, des experts de, de cette matière-là. Voilà, ça c'est vrai que c'est... La, la relation à l'économie. Ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est une histoire en soi. C'est-à-dire qu'au départ, euh, Longomaille était vraiment très pauvre. Les deux premières années, euh, on faisait du, du café d'orge. D'ailleurs, souvent, le dernier venu qui arrivait, qui était chargé de, de torréfier, de, de tourner le truc... Euh, on avait des, on a mangé des navets quasiment tous les jours. Enfin, fallait, fallait vraiment avoir des, alimenter les circuits du plaisir par ailleurs pour, pour, pour rester. Et, et puis, euh, en 76, il y a eu une grande sécheresse, sans doute prémonitoire, mais 
cette année-là, on a fait une grosse opération de solidarité parce que notre région, il se trouve que la Provence, exceptionnellement, n'était pas atteinte par la sécheresse. Du coup, on fait une grande opération de solidarité pour amener du foin, de la paille à des paysans dans d'autres régions, etc. On a même bénéficié du soutien de l'armée pour qu'à prêter des camions pour tout ça, c'était incroyable. Et à partir de là, on l'a fait savoir en Suisse parce que les, les, les premiers fondateurs de Langomaille venaient de l'Autriche et de la Suisse, de groupes, de groupes contestataires qui s'appelaient Spartacus en Autriche et Hydra en Suisse. Et donc, on avait déjà un réseau en Suisse. Et ce réseau, on l'a accru en faisant valoir que, en fait, il y a besoin d'une solidarité européenne pour aider des projets à démarrer dans des zones abandonnées, comme la région Provence et ailleurs. Et c'était le projet de Longomaille. Et en fait, on a eu un écho très rapidement qui nous a permis de mettre sur pied un fichier de milliers de sympathisants qu'on a étoffé, qui est devenu un fonds de soutien d'à peu près 10 000 sympathisants qui s'est renouvelé au fil du temps et dans lequel on passe du temps euh, donc dans des bureaux à Bâle en Suisse. On appelle les gens, on leur explique ce qu'on fait, on envoie des dossiers, on reçoit des, des visites, des délégations, on va visiter les, les gens. Alors, les soutiens, ça va... Euh, de, de l'institut ou du petit pasteur qui donne 10 francs suisses tous les mois à, à quelqu'un qui un jour donne son héritage. Enfin, il, y a, il y a une grande variation. On peut dire que c'est assez populaire quand même le, le soutien dont on bénéficie en, en, en Suisse allemande et en, surtout en Suisse allemande et aussi un, un peu en, en Suisse romande. Donc ce fond, voilà, ça a été, on peut dire avec ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de essaimer et de ne pas s'agglomérer au même endroit. Le fait d'être une sorte de convergence constructive franco-germanique, le fait d'avoir développé ce fonds, ça fait partie des, des quelques euh, astuces, des quelques dimensions de Longomaille qui ont sans doute aidé à ce que ce projet euh, perdure, se développe euh, et une, et une assez forte dynamique par rapport à la plupart des communautés qui ont émergé en même temps que nous dans la période du retour à la Terre, après 68, dans les années 70 et qui se sont euh, dissous dans la nature, et dont il reste quand même quelque chose. Hein, le, la Confédération paysanne, les, ce qu'on appelle les néo-ruraux, enfin, ils ont contribué quand même à, à refaçonner un peu l'aménagement du territoire et l'ambiance dans beaucoup de, de pays. Il, il n'en reste pas rien, mais comme forme organisée, finalement, il n'y a guère que Longomaille qui reste de cette époque. Quoi. Enfin, comme, comme communauté euh, dans, dans l'esprit retour à la terre. Eric, alors donc, euh, sur une question un peu, un peu pratique, en partie. Donc, la, la, la question, oui, la question, c'est comment on se finance, c'est ça hein <rire> voilà. Sur l'arbre suisse. Alors, euh... <rire> parce qu'on a tout piqué. Voilà. Alors, euh, alors d'abord, euh, nous, on assume pleinement euh, le fait d'avoir un financement euh, multiple. On l'a même théorisé, on travaille avec un conseil scientifique depuis maintenant cinq ans, avec des économistes, agronomes, géographes, psychologues du travail. Donc, il y a vraiment un travail d'aller-retour entre le terrain et les disciplines de ces chercheurs. Et donc, on est arrivé à la conclusion que nous avons besoin, pour développer un écosystème coopératif territorial, je, je m'arrête juste deux secondes là-dessus parce que c'est super important, quand un enfant naît, il n'est pas d'abord avec un gros cœur, puis après des gros poumons, et puis après un, un, vous voyez, un gros estomac, etc. Il naît avec tout en petit, parce que s'il n'a pas tout en petit, il ne peut pas vivre. Vous voyez Et c'est ça qui est complexe, parce que c'est un système complexe. Donc, nous, on, on est obligé de faire monter ensemble des fonctions qui sont, comme le dit notre ami Edgar Morin, qui est parrain du projet, on fait monter ensemble des fonctions qui sont en dialogie. C'est-à-dire elles sont à la fois antagonistes, elles doivent aller chercher les mêmes ressources pour se développer, donc quand une prend la ressource, l'autre ne l'a pas. Elles sont concurrentes, c'est-à-dire quand l'une monte, l'autre baisse, et en même temps, elles sont complémentaires, c'est-à-dire que si l'une disparaît, l'autre aussi. Je ne vous dis pas le machin. Okay et en plus, on arrive dans un territoire qui est quasiment mort. D'ailleurs, on appelle ça des zones rural à revitaliser, en fait des zones de revitalisation rurale, c'est encadré par la loi, c'est très, très, très explicite, hein. l'économie décroît, la population vieillit, les actifs s'en vont, les finances quittent les territoires, ça devient très rural, ça se désertifie et ça meurt. 
Et après, on regroupe ces petites communes qui sont le, le centre de la République, pour moi, dans des espèces de cités administratives à l'américaine, dans lesquelles on ne parle plus de citoyens, mais d'administrés. Et là, on voit bien qu'on est en train de, de crever. Quoi. Vous imaginez un corps, je dis ça pour introduire la finance, pour moi, la finance, c'est bien plus que l'argent. Vous imaginez un corps qui serait fait qu'avec des, des aortes Vous imaginez la gueule qu'on aurait Si on n'avait que des, des gros trucs avec des gros débits, pas de cerveau, pas d'œil, pas de toucher, rien en fait. On serait des trucs vraiment pas beaux. Ben, notre corps social, aujourd'hui, il est en train de devenir ça. Plus de vaisseaux sanguins, plus de veines, que des grosses artères. Et ces grosses artères-là, ça détruit toute la finesse de la vie. Bon, et, et le sang de ce corps social, aujourd'hui, peut-être demain ça sera un autre, c'est la monnaie. Donc, si on veut revitaliser nos zones rurales sans se couper du potentiel de transformation de la société, parce que moi je pense encore qu'il est encore possible, malgré tout, de métamorphoser cette société, j'y crois encore jusqu'à la dernière souffle, je ne veux pas me laisser aller à, à la... Ra... Enfin, non pas à la radicalité, parce que la radicalité, c'est être racinaire, aller à la racine, à l'extrémisme de dire... Voilà, on va s'effondrer, puis après on va redémarrer. Ouais, quand on voit l'histoire, à chaque fois que ça s'est effondré, hein, c'est les petits qui ont perdu. Hein. Toujours, il y a eu des gros musclés et poilus qui ont repris le machin. Hein. Donc, moi, l'effondrement, genre, on le laisse s'effondrer, puis après, ça repart tout seul et on va bien se débrouiller. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Hein. Moi, je n'ai pas envie que ça s'effondre comme ça, en tout cas. Donc, je reviens à mon idée. Donc, si on veut recréer ces petits vaisseaux sanguins qui alimentent tout le corps social jusqu'à la commune qui est la souche, la cellule du corps social, il nous faut de la monnaie. Et pour avoir cette monnaie, il faut la considérer comme un bulletin de vote. Là, là il faut, faut clipser un autre, une, autre, une autre représentation de la monnaie. Pour moi, la monnaie, c'est l'extension de la démocratie au marché. La monnaie, c'est un bulletin de vote censitaire qui devrait valoriser ce qui compte pour nous. Or, aujourd'hui, cette monnaie n'est pas un vote censitaire, puisque seuls certains en ont beaucoup et d'autres n'en ont pas du tout. Donc, première étape, tout le monde devrait avoir suffisamment de monnaie. Tout le monde devrait avoir suffisamment de monnaie. Et plus que ça, une monnaie très spécifique qui distingue socialement ceux qui sont d'utilité commune. Donc, on ne peut pas se servir de l'euro. Enfin, on va s'en servir parce qu'on est obligé, hein, puisqu'on est dans le corps d'une maman qui aujourd'hui utilise l'euro. Donc, il va falloir qu'on utilise l'euro. Mais nous, notre monnaie, elle va être estampillée distinction sociale de ceux qui sont d'utilité commune. Et pour ça, il nous faut réinjecter de la monnaie dans ces territoires. Il n'y a pas d'autre solution. Et il y a trois façons de réinjecter de la monnaie dans le territoire. Et elles sont progressives. Première étape, c'est les dons défiscalisables. Parce qu'au début, quand on s'installe dans un territoire de vie, il n'y a rien. Et les activités, elles ne dégagent pas, elles ne dégagent rien. Donc, on est obligé au départ de passer par des dons défiscalisables. C'est pour ça qu'on a un fonds de dotation qui collecte des dons défiscalisables qui nous permet ensuite d'amorcer, en fait. Et donc, en plus, au passage, on remet l'impôt au service euh, de, de la transition. Donc, première étape, les dons défiscalisables. Quand on voit que les activités commencent à démarrer, deuxième étape, les subventions d'investissement et d'exploitation. C'est-à-dire que là, l'idée, on commence à sentir que là, on commence à produire. Il y a un potentiel. Quand je dis de produire, moi, ce n'est pas... Ce n'est pas des sangs et des mythes, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Moi, produire, pour moi, c'est de l'alimentation saine, c'est de l'énergie renouvelable, c'est de l'eau potable, c'est des bâtiments durables à usage d'habitation et professionnels, c'est des flottes de véhicules en partage, produ euh, propulsés par de l'énergie renouvelable, et puis c'est un ensemble de services au service de la transition et de la culture. Hein, donc, c'est des choses très concrètes. Donc, deuxième étape, on, on, se, on se procure des subventions d'investissement et d'exploitation. Exploitation, investissement pour augmenter l'appareil de production et exploitation pour financer les, les activités le temps qu'elles se développent. Et la troisième étape, c'est l'investissement. C'est-à-dire, on fait appel à des investisseurs, mais des investisseurs un peu particuliers, puisqu'on fait appel à des investisseurs qui veulent investir en circuit court, sans intermédiaire, en circuit court, dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec ce qu'on appelle, nous, des capitaux patients à intérêt modéré, c'est-à-dire intérêt modéré moins de 2%, capitaux patients avec un remboursement minimum à 10 ans 
et le mieux, c'est à 15 ans, de telle façon à ce que la capacité d'autofinancement des activités puisse générer des revenus d'activités d'abord pour ceux qui travaillent et qui produisent, activités qui sont au service des communs et des habitants. Deuxième tranche, des revenus de transition. Ce sont des deux revenus qui vont être affectés, affectés, donc il y a des contreparties, à des activités au service de commun qui ne sont pas rentables et que ni le marché ni l'État ne prennent. Donc d'abord, revenu d'activité. Deuxième couche, revenu de transition. Et enfin, le Graal des revenus d'autonomie inconditionnels donnés de la naissance à la mort, d'au moins un euro de plus que le seuil de pauvreté, versé en monnaie citoyenne locale contre garantie par cette production relocalisée durable, de telle façon à déconnecter les revenus d'existence des revenus d'activité. Parce que tant qu'on n'aura pas déconnecté les revenus d'existence des revenus d'activité, on sera dans une société de croissance. On ne pourra pas s'en sortir si on ne déconnecte pas les revenus d'existence qui sont, qui sont nécessaires à la vie des gens, des revenus d'activité qu'ils sont obligés de faire avec exigence de réciprocité. Et tout notre objectif à nous, c'est là qu'on rentre dans le financement, je terminerai là-dessus, mais c'est vachement important qu'on comprenne bien ça, sinon on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc nous, notre objectif, c'est de ramener donc, par des données fiscalisables, par des subventions d'exploitation d'investissement, puis après par des investissements, cette monnaie à l'intérieur d'une société coopérative d'intérêt collectif qui va gérer cette trésorerie. Et cette trésorerie, on va la couper en deux. On la coupe en deux. Voilà. Une partie va aller investir dans l'appareil de production pour continuer à relocaliser cette production et faire en sorte que les gens puissent s'installer dans ces territoires durablement. Et une autre, partie de cette, de, une autre partie de cette trésorerie, on la transforme en monnaie citoyenne locale et on émet un revenu d'autonomie de telle façon à ce que tous les gens puissent commencer à acheter des produits et des services dans les entreprises dans lesquelles on aura investi. Et en monnaie citoyenne locale, de telle façon que ça remonte plus sur les marchés financiers. Et là, si vous comprenez bien l'idée, il y a une espèce de cliquet qui se met en place. Et en fait, l'eau commence à redescendre, elle commence à circuler, elle ne remonte plus. Et là, au bout d'un moment, il y a un excédent même de monnaie par rapport à notre territoire de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec cet excédent Eh bien, on le file à un autre écolieu, de telle façon à ce qu'il puisse lui aussi trouver des financements en circuit court, jusqu'à ce qu'il soit capable par ses entreprises de financer par lui-même son propre développement. Et là, on, on sera sorti de la dépendance aux dons des fiscalisables, des subventions d'exploitation et aux investisseurs extérieurs. Puisque l'idée, c'est d'arriver à financer par nos excédents bruts d'exploitation notre propre développement, de telle façon qu'à un moment donné, on ne dépende plus des marchés financiers pour se développer. Je ne sais pas si c'était clair. Très clair, très clair. Merci, merci. Euh, Françoise, euh, Clara, malheureusement, a dû euh, retourner le travail. Euh... I have the impression that the, the students in New York have gone. Yes. <laughs> is, is everybody here comfortable with French? Is there somebody who is not comfortable with French? Okay, I'd try and say in French and then uh, in awkward English afterwards. Um, c'est difficile parce que la, la réflexion d'Andringor, c'est une réflexion théorique, évidemment. Um, maybe I'm going to give more details that I couldn't give in my initial presentation. Uh, there is an, a libertarian thread in Gorsi's thinking. But in, until about the mid-90s, he still would write things like, um, il doit y avoir un État, il doit y avoir une monnaie universelle, il doit y avoir des grandes institutions, etc., etc. And then he moved on under various influences that I won't go into uh, right now, but I just what you said made me think a major influence, une, une influence très importante dans l'évolution de la pensée de Gors une, depuis une perspective étatique à une perspective plus libertaire, plus autonome, Uh, it's the financial crisis of nine, uh, 2008, la crise financière de 2008, uh, where he's one of the few people who actually foresee the crisis. Il, a, il, il avait le sentiment qu'il y aurait un écroulement financier. Uh, this event was very important for him. Uh, la deuxième influence, uh, second influence as well, was of a theoretical nature. It's the German brand of Marxism called Die Wertkritik for people who speak German, la critique de la valeur. Um, and it's, ça s'est exprimé en particulier dans sa vision du, du revenu garanti. Il y a deux 
il y a deux théorisations chez Anne Gregors du revenu garanti. The, the, the first, the first one. Oui, je ne sais pas, je crois que c'est parce que je vais. I move from one to the other without noticing because I'm tired. <laughs> C'est en fait un revenu lié à l'existence d'un État où on, on, on donne un revenu aux gens pour leur permettre de travailler moins au sens de « wage labor ». Et c'est ça, ça la, le, la grand, le grand problème d'André Gors, « as I said before », et wage labor, c'est la division, la séparation entre le producteur et le consommateur. Et ça, c'est this is a major, major thread in his work. Et euh, je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil hein, ouais. dans ce thread. Qu'est-ce que je disais euh, Oui, et donc la première version du revenu garanti, il s'agissait d'abord de prôner des politiques publiques donc, qui suppose l'existence d'un État pour permettre aux gens de réduire le temps de travail, travail employé, wage labor, euh, et d'avoir une garantie de revenus pour développer des activités autonomes. By the end of it, 2008, and after, and, and so he died in 2007, but he knew about the financial collapse, he predicted it, he's one of the people who was convinced of it. Euh, son, sa théorisation a changé particulièrement sur le revenu garanti. Il, il pensait qu'il y aurait un écroulement, et je, je dis ça en réponse à ce que vous dites, il pensait que le système financier international s'écroulerait. So there's no point talking about asking for subsidies, euh, des investissements financiers pour développer l'autonomie ensuite. Pour lui, s'il y avait une garantie de revenus, ça supposait l'existence de communautés qui produiraient à l'extérieur du marché. Et là, on a, on a une version beaucoup plus utopiste. Et je pense que vos projets sont, sont entre une, 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 une version plus étatique de, de Gors à ses débuts et une version utopiste. He, he would accept it was a utopia. Il assumait que c'était une utopie, mais il, il pensait que l'utopie qu'on est, on est capable de... On peut seulement penser la transformation du présent si on a la vision d'une utopie. You, you, you need to have a utopian vision in order to, to stand in the present and to have a radical perspective on the present tense, on the present era, sorry, the present tense. <laughs> ça a plein, là. Euh, et, et donc, ça explique que sa, sa dernière version est est volontairement très, très radical, très utopique. Et, et, et ce, ce n'est pas votre version, ce n'est pas vo votre version, mais ça explique que, que son idée était qu'on devra s'organiser au niveau local, au niveau communautaire, pour produire, euh, pour produire en utilisant euh, les, les technologies euh, traditionnelles dans la, dans la ruralité, mais aussi les technologies numériques, and the use of digital technologies, as well as a number of things which are very popular in rural communes, um, pour, de, de manière à, à, à développer une non-économie de l'abondance frugale, an, an anti-economy of frugal abundance, outside the market, and this is why it's a, it's a, it's a communism. Uh, donc, mais c'est une, une utopie. Voilà. Je ne sais pas si je... Pour situer un peu par rapport à ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'on pourrait dire... Euh, est-ce qu'on pourrait dire que la notion de décroissance est une notion de décroissance par rapport à notre existence économique contemporaine, capitaliste, etc., mais n'est pas, mais, mais pas interne à, à l'entreprise éco-village ou l'engoma. En d'autres mots, l'idée, c'est plutôt de, de retrouver à travers une autonomie euh, presque un, un équilibre C est, c est, ça me semble plus ici à une décroissance en comparaison avec euh, le monde euh, quand on sort dans la rue ici à Paris, mm. mais euh, steady state presque, 
euh, à l'intérieur de vos de vos de vos des espaces. Des espaces oui mm. c'est c'est il y a une certaine autonomie hein, mais c'est pas c'est décroissant ouais. mais c'est 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 plutôt voilà. d'essayer de trouver euh, un équilibre plutôt c'est c'est pas une ouais. l'idée de l'angomai c'est pas d'avoir de, de la décroissance à l'intérieur de Dongomai ou, ou de Terra, c'est d'avoir un, un, une stabilité générée, sous, sustainable, etc. Oui, oui mais il y a, il y a dans, dans ces espaces, dans la mesure où une certaine ampleur, euh, ils il répondent à beaucoup de besoins humains, euh, y compris les besoins euh, relationnels. Et ça fait que quand tu restes au sein de cet ensemble, relativement longtemps, que tu n'es pas spécialement impliqué, comme moi, par exemple, avec la radio, je suis, je suis très souvent à l'extérieur pour faire des reportages, pour tout ça. Mais il y en a d'autres parmi nous qui n'ont euh, qu qu pas envie d'aller faire des trucs à l'extérieur ou vraiment le minimum euh, nécessaire. Et là, on est euh, dans un mode de vie qui est, euh, qui est, qui est, qui est sans échange euh, matériel entre les gens. C'est-à-dire, il euh, y a la complémentarité qui va de soi. Tu es euh, bon pour euh, la mécanique, tu répares euh, le, la, la bagnole et, ou les bagnoles euh, du groupe et, et quelqu'un d'autre euh, qui fera l'agriculture. Euh, même s'il y a un peu un principe de ne pas se spécialiser, il y a quand même aussi une certaine spécialisation et une certaine complémentarité qui, qui échappe euh, à des échanges intéressés, quoi, à des échanges euh, économiques, matériels. Ça. Là, là, je trouve qu'il y a euh, quelque chose qui est assez... Euh, qui, qui va vers euh, une économie assez, assez frugale, assez fluide, euh, qui n'est pas... Euh, qui, 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 qui converge avec l'idée de décroissance. Mm -hmm. euh, là où ça peut... D'un côté, ça favorise des dynamiques aussi de partage. Euh, puisque voilà, on est, on est tous ensemble dans, dans l'habitat, dans le, les véhicules et tout ça. Euh, par contre, là où il peut y avoir une, une contradiction, c'est que en fait, quand on est en groupe, on est moins forcément directement euh, conscient de ce que ça signifie, le coût de l'énergie et tout ça. Moi, il m'est arrivé d'alterner dans ma vie collective et une vie de couple à l'extérieur. Dans la vie de couple à l'extérieur, je voyais ce que ça voulait dire quand arrive la facture de l'électricité, la facture du gaz et tout ça. Euh, nous, euh, à Longoma, il faut vraiment qu'on qu se rappelle euh, ce, cette nécessité, qu'elle qu soit vraiment euh, en éveil dans nos consciences pour qu'on n'oublie pas d'éteindre la lumière la nuit, puisque ce n'est pas, pas chacun d'entre nous qui va recevoir la facture. On peut se reposer un peu, on peut diluer un peu le, la responsabilité. Voilà, C'est un petit peu... Comment dire, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément comme ça, mais dans, dans la pratique, si on y réfléchit, ça peut être une sorte de petite contradiction. Oui, moi, je vais essayer de donner une réponse gorsienne à, à votre question. Comme je l'ai dit au début, la, la, la décroissance, c'est une bataille idéologique, particulièrement pour, pour des gens comme, comme Serge Latouche. C'est la conscience qu'il y a des limites à la planète, et donc, à partir de ce moment-là, on réfléchit à l'organisation d'une société sur des bases différentes. Et c'est là où est la réponse. Oui. Donc, plus ou moins, plus ou moins indicale, mais en tout cas, une, sortir la décroissance ou sortir de, de la croissance, c'est remettre en question le fait que les, les besoins des cons, les consommateurs et les producteurs existent comme forme séparée et les besoins des consommateurs sont déterminés ailleurs. Euh, si on, si on s'organise dans les deux exemples qu'on a vus aujourd'hui, ça remet ça en question. Donc, c'est ça, la, la, la décroissance. « It's a buzzword, it's a challenge ». Et ça, ça suppose de réfléchir à une organisation alternative, de manière plus ou moins alternative. Je ne sais pas si ça répond non, à la question. Non, je peux un mot pour faire une formule. C'est le, 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 dans les derniers articles que Gord a, a contribué, a offert, a été intitulé « la, la sortie du capitalisme a déjà commencé », même si le titre est apocryphe, mais « Elle sera barbare ou civilisée ». Et en fait, c'est vraiment l'enjeu. C'est que, comme le dit, la, 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 la croissance, l'effondrement le, 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 des institutions actuelles euh, ne, ne laisserait pas place à… Euh, c'est-à-dire que l'autonomie, c'est quelque chose qui s'apprend. Mm -hmm. Il faut que des initiatives comme celle voilà, pour des partenaires au long de croissent. La décroissance, c'est finalement la croissance de certaines choses, ces initiatives-là, mm -hmm. euh, et, et pendant que les institutions capitalistes, elles, euh, décroissent. C'est voilà, ouais. là qu'il ouais. y a… Ouais. Okay. Okay.
Complètement d'accord avec ce que tu dis. Et alors, nous, justement, on a, on a, on a symbolisé ça euh, à travers ce que nous, on appelle la, le secteur quaternaire, c'est-à-dire le secteur du temps choisi. Pour nous, le secteur du temps choisi, il n'est possible qu'avec un, une base inconditionnelle, un monnaie citoyen local, au moins d'un euro supérieur au seuil de pauvreté, contre garantie par une production relocalisée et durable, de telle façon à ce que les personnes aient le choix. Parce que c'est ça qu'il nous faut arriver. Il nous faut arriver pour vraiment entrer en décroissance, il nous faut arriver à ce que les personnes aient le choix. Et pour qu'elles aient le choix, il faut construire une peau économique et financière autour de ces niches de transition, en quelque sorte. Parce que l'erreur que font, j'en ai visité plus de 60, donc je vois comment ils fonctionnent, l'erreur que font beaucoup d'écolieux, d'éco-villages, c'est qu'en fait, ils font beaucoup de gratuité. Mais du coup, à un moment donné, ils ont besoin de pognon. Et ce pognon, comment ils font Ils vont se prostituer pour le récupérer. Parce que moi, j'appelle ça de la prostitution. Quand tu vas faire un boulot que tu n'aimes pas pour du pognon, tu te prostitues. Donc, il faut arrêter que les gens qui veulent rentrer en transition se prostituent pour transitionner. Donc, il nous faut créer une peau économique et financière qui permet de verser des revenus d'abord d'autonomie à ces personnes-là pour qu'elles puissent décrocher. Mais en même temps, il faut aussi verser des revenus d'activité parce que produire des biens et des services utiles aux habitants, il faut bosser. J'en vois plein qui viennent à nous, on reçoit 300 ou 400 personnes par an maintenant, qui viennent nous voir. Et les gens, ils croient qu'ils vont arriver à la campagne et balancer du riz au-dessus de leur tête, comme ça. Et tout à coup, ils vont vivre tout de la campagne, la joyeuse de la nature. Ça y est, je vais quitter la société. Mais non, c'est beaucoup plus dur que ça. Ça va pas marcher du tout, du tout. Hein. Et donc, on essaie de, 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 café, de casser l'illusion sans casser le rêve. Il faut. On a le devoir de casser l'illusion pour trouver le rêve. Et incarner le rêve, c'est ensuite travailler dans le bon sens du terme, dans le sens que, comme on dit Patrick Vray, de devrier, c'est-à-dire faire sa vie avec, avec son travail. Et, et ça, pour ça, nous, l'idée, c'est d'avoir donné la possibilité aux gens avec ses revenus d'autonomie de choisir de faire du temps pour eux-mêmes, production à soi-même, Faire du temps pour la communauté, et tout ça, c'est complètement démonétisé. Passer du temps au service des communs, c'est-à-dire les communs du territoire. Et enfin, si tu veux, avoir une activité rémunérée, marchande, avec exigence de responsabilité. Parce que nous, on n'est pas contre le marché. On dit simplement que les gens devraient être en condition matérielle et immatérielle pour choisir à quoi ils vont passer leur temps. Et en plus, que ce temps passé soit respectueux des humains et de la nature et respectueux des générations futures. Et ça, pour faire ça... Il faut qu'on construire un écosystème coopératif territorial parce que sans écosystème coopératif territorial, tu n'as pas toutes les fonctions de production, de distribution, de monnaie, de revenus et de gouvernance qui permettent justement à cet écosystème de naître et puis de se développer dans ce monde qui le, qui, qui, qui le tuerait s'il n'avait pas tout ça. Donc voilà, nous on a. Bon, bien. Bah, vous savez, je crois que c'est. That, that was a good. Um, that was a good conclusion, I think. No? Euh, ouais, non, ça c'était vraiment euh, le bon endroit où, où, où je crois qu'on pourrait s'arrêter et maintenant euh, ensemble aller euh, boire un coup et continuer la conversation. Alors je vous remercie tous vraiment, euh, euh, Françoise, Alex, Frédéric, Télémac, merci de nous avoir à, à ensemble, Fonda à, à New York, Anthony et vous autres. Merci beaucoup, merci tous et puis euh, on continuera la conversation. Merci. Ouais.